స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం మంచి కాలం వస్తుంది 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 ఈ ఇంటికో మంచి కాలం వస్తుంది మంచి కాలం వస్తుంది శుభ మంగళం జరగబోతుంది శుభ మంగళం జరగబోతుంది ఓ గుడి పక్కన నీళ్లు ఎక్కువగా ఉన్న చోటులో ఈ ఇంటి యువరాజుకి ఓ మహాలక్ష్మి రాబోతుంది మహాలక్ష్మి రాబోతుంది అలా జరగనిచో చేటు జరుగుతుంది చేటు జరిగే తీరుతుందని జక్కమ్మ చెబుతుంది ఈ జక్కమ్మ చెబుతుంది మొత్తానికి ఈ ఇంట్లో ఒక పందిరి వెయ్యాలి ఒక పందిరి వెయ్యాలి భోజనాలు పెట్టాలి ఉంది భోజనాలు పెట్టాలని ఉంది జరగబోయేది మంచి విషయమా లేక చెడ్డ విషయమా అనేది ఈ ఇంటి యజమానమ్మ చేతిలో ఉన్నదని జక్కమ్మ చెబుతుంది జక్కమ్మ చెబుతుంది మంచి కాలం వస్తుంది ఈ ఇంటికి మంచి కాలం వస్తుంది ఏమ్మా పార్వతక్క నిన్న రాత్రి బుడ బుక్కలోడు మీ ఇంట్లో ఖచ్చితంగా మంచి జరుగుద్ది లేదంటే చెడు జరుగుద్దని చెప్పినట్టుగా ఇన్నానక్క ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో చెవులు పెట్టి విన్నావా అవును ఎవరింటో ఏం జరుగుద్దో చెవులు రిక్కి చేయటమే నా పని అనుకుంటున్నావు నేనే అట్టంటి ఇంట్లో పోట్లేదక్క అదేదో గాల్లు తిరుగుతూ నా చెవుల్లో పడిందక్క మంచి జరుగుద్దంటే పెళ్లి చెడు జరుగుద్దంటే నా కార్యం ఏంటక్క గబుక్కునంత మాట అనేసావు అది నీ కొడుకు సంటోడు పెళ్లి అయి ఉండొచ్చు కదక్క మా చుట్టాల వాళ్ళింట్లో ఓ పెళ్ళుంది కావాలంటే వాళ్ళ ఇంట్లో అడిగి చూడమంటావా వాడికి పెళ్లి యోగం ఉందా అని ముందు జాతకం చూడాలి సరే సర్లే చూడక్క సరే మేడమ్మా వచ్చి కూర్చోండి జాతకం ఏమ్మా నమస్తే స్వామి ఐదో స్థానంలో చంద్రుడు సూర్యుడు శుక్రుడు శని శుక్ర రాహు కేతు ఐదో స్థానం నుంచి ఆరో స్థానం వరకు కృష్ణుడి యొక్క జాతకం ఎప్పుడు అమ్మాయిలు ఉండే చోటే ఇతను ఉంటాడు లేదు స్వామి వాడున్న చోట్లోనే ఎప్పుడు అమ్మాయిలు ఉంటారు ఏమా నీకు ఆంధ్రలో పండే టమాటాలు వద్దా బెంగళూరులో పండే టమాటాలు కావాలా ఇవి తీసుకోక రే ఓపెనింగ్ లోనే గొడవలు పెట్టకో వ్యాపారం చూడు రామా రామా ఎవరమ్మా అదే టమాటాలు 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 నాణ్యమైన ఎర్ర టమాటాలు కల్తీ లేని ఎర్ర టమాటాలు 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 ఈ అబ్బాయి పని చేయకుండా అస్సలు ఉండలేడు అలాగే అతను ఎప్పుడు ఒకే పని చేస్తూ ఉండడు బోర్ అంటాడు బొమ్మిడాలు సొరచేప వంజరం అన్ని ఉన్నాయి చేపలు చేపలు బొమ్మిడాలు నెత్తళ్ళు వంజరం చేపలు చేపలు రేమావా ముందు మగాళ్ళని పంపారా పాప చాలాసేపు లైన్ లో నుంచి ఉంటున్నారు మనల్ని ఎవరు చూడలేదు రే నువ్వు ఎందుకు మగాళ్ళు అందరినీ తెరవేస్తున్నావు నాకు తెలుసురా సరే పంపే చెడిపోయిన దాన్ని అమ్మేసి డబ్బు చేసుకునే సామర్థ్యం కూడా ఉంది అవునవును చేపలు అమ్ముడు పోలేదంటే ఎండు చేపలు ఎండు చేపలు ఎండు చేపలు ఎండు చేపలు రెండమ్మా 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 ఎండు నెత్తలు ఎండు రొయ్యలు అన్ని ఉన్నాయి చేప ముక్కు నోట్లో పెట్టామంటే నోట్లోకి అన్నం పోతుందో బీరు పోతుందో ప్రాణం పోతుందో తెలియదు ఈ ఎండు చేపలు మీ కూతులకి కట్నంగా ఇచ్చి పంపించవచ్చు గ్యారంటీ ఉంది వారంటీ ఉంది మేడిన్ గుంటూరు మేడిన్ గుంటూరు రే ఏంట్రా చచ్చిపోయిన ఎండు చేపకు వారంటీ ఇస్తున్నావు ఇవన్నీ బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ మామా నాలెడ్జ్లో వాడికి చదువు రాదు నాకు టైం చూడడం రాదు అన్న ఒకటి విత్ ఒక వడ పడతా విట్రా గొర్రెల్లో మొహం వడ తెలుగు మలయాళం హిందీ పేపర్ ని కూడా వదలకుండా చదువుతాడు ఏంట్రా బొమ్మలు చూసావా 
సూపర్ గా అదిరిపోయేలాగా ఏమీ లేదు అయితే నువ్వు మలయాళం పేపర్ చూడాలరా డైలీ అన్ని భాషల పేపర్లు చదివేస్తున్నావు టోటల్ గా మ్యాటర్ ఏమిట్రా ఒకే విషయాన్ని ఒక్కొక్కడు ఒక్కో విధంగా వాడి స్టైల్ లో క్రియేటివిటీ చూపించారు వెరైటీగా ఏమి లేదా మనం ఎనిమిది గంటల ముందు ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ వాట్సాప్ లో చదివిందంతా కలిపి జోడించి ఎనిమిది గంటలు లేట్ గా ఇచ్చారు ఏంట్రా ఇది ఇంతకు ముందు పత్రికల వాళ్లే మనం న్యూస్ చెప్పేవారు ఇప్పుడు మనమే పత్రికల వాళ్ళకి న్యూస్ చెప్తున్నాం వేర్ ఈస్ ద కంట్రీ డబ్బు విషయాల్లో చాలా గట్టివాడు అవునవును షేక్ అండ్ కూడా ఎవరికి ఇవ్వడు ఏంటి బాబు కులాసేనా చేతులు ఇవ్వడం లేదన్నా పవర్ కులాసేనా వ్యాపారం ఎలాగుంది విచారించడం తెలీదు పోరాడు బుద్ధిలో మాత్రమే కాదు ధైర్యంలో కూడా నేను పవన్ కళ్యాణ్ కన్నా దారుణమైన వాణ్ణి ఏమంటున్నావురా ధైర్యంలో ఆహా నాకు గోరుపోతే నీకు చెయ్యిపోతుందిరా అవును ఇద్దరు జాతకం అలాగే చెప్తోంది ప్రేమలపడి ఉంటాడే తిరుగుతున్నాడు తిరుగుతున్నాడు మూడు సంవత్సరాలుగా ఒకే అమ్మాయి వెనకాల ఒంటరిగా అమ్మాయి వెళ్తోంది అయితే వెళ్ళు మా ఇంట్లో నన్ను చూస్తేనే అసహ్యంగా ఉంటుందంటున్నారు దాన్నే పట్టించుకోలేదు అందరికి వివాహం తర్వాతే సమస్యలు వస్తాయి కానీ ఇతని వివాహం సమస్యలతోనే ముడిపడి ఉంది అయ్యయ్యో దీని వల్ల వాడికి ఏమైనా ప్రమాదం ఉందా ఉంది చాలా ప్రమాదం ఉంది కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించాలి అంతేకాదు మూడు నెలల లోపల పెళ్లి జరగాలి లేదంటే ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత పెళ్లి జరుగుతుంది అంటే మూడు నెలల్లోనే పెళ్లి చెయ్యాలా అవును గాయత్రి 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 ఆగు గాయత్రి అవును ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి రా మంచి ఫిగర్ చూసుకుని తిరగమని వినేడిస్తే ఆగు స్టాప్ ఇట్ ఏంటి గాయత్రి మూడు నెలలుగా మూడు నెలలు కాదురా మూడేళ్లుగా తన్ని లవ్ చేస్తూ ఫాలో అవుతున్నాను ఒక న్యూ ఇయర్ రోజు తన్ని చూశాను సంక్రాంతి పండుగ నాడు శుభాకాంక్షలు చెప్పి నవ్వాను తను మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయి మరుసటి రోజు వచ్చి హ్యాపీ కనుమా అని చెప్పింది ఆ రోజే మా మామగాడు పుట్టిన రోజు ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు తను నన్ను లవ్ చేయడం లేదని ఫోన్ చేసింది నా ఫ్రెండ్ పుల్రాజు నన్ను తిట్టి తనకి బ్రేకప్ ఇచ్చేయమన్నాడు నేను బ్రేకప్ చేసేసాను నన్ను ఆమెను కాదు ఒక లవర్ కి బ్రేకప్ చెప్పడం కంటే ఒక ఫ్రెండ్ కి బ్రేకప్ చెప్పడమే చాలా వరస్ట్ ఫీలింగ్ సరే అని వీడికి సారీ చెప్పిన రోజు తెలుగు ఉగాది రోజున సరే నేను ఇకపై నిన్ను డిస్టర్బ్ చేయనని చెప్పేసి వచ్చేసాను ఒక వారం నా వల్ల కాలేదు ఎంత ఈజీగా బయటకు రాలేదు ఉగాది తన దగ్గరికి వెళ్ళాను కోప్పడింది కోప్పడు కానీ అసహించుకోకుండా చెప్పారు మా మావు కూడా సూపర్ గా ఉంది నేను ఆ తర్వాత మేడే రంజాన్ స్వతంత్ర దినోత్సవం కృష్ణ జయంతి వినాయక చవితి మొహరము వైకుంఠ ఏకాదశి గాంధీ జయంతి వాళ్ళ బామ్మ చనిపోయిన రోజు అన్నిటికీ శుభాకాంక్షలు చెప్పాడు ఎంత పెద్ద వేలా చెప్పించావు అంతెందుకు దీపావళి మిలాది నమ్మి క్రిస్మస్ కూడా ఈ చంటోడు శుభాకాంక్షలు చెప్తూ తన వెనక సో తను నా ఫిగర్ చూడటం సైట్ కొట్టడం ఫాలో అవ్వడం సొల్లు కార్చడం ఏడిపించడం హార్న్ కొట్టడం ఇకపై అలాంటి పనులు ఏమి చేయకు ఎందుకంటే అదంతా నా పని ఎందుకంటే మాకు వేరే పని లేదు నువ్వు వాడికి సపోర్ట్ చేస్తున్నావు నాకు చేస్తున్నావు ఎందుకు అనవసరంగా చెప్తున్నారు బాగోలేదు అందుకే ఇన్ని ఇడ్లీ తింటున్నావా ఆకలి రుచి అరగదు వీళ్ళు జాతకం చూసావా అవును చూసాను జాతకం చూసి వచ్చే మూడు నెలలు నా కొడుకు పెళ్లి కాకపోతే ఆరేళ్ల వరకు పెళ్లి కాదని ఊరంతా దండోర వేసి తిరుగుతున్నావా అవును చెప్తున్నాను అది ముందు రాతో కదా చెప్పాలి ఇప్పుడు చూడు ఆరు రోజులు వేస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా రెండు నెలల ఇరవై నాలుగు రోజులే ఉన్నాయి ఎందుకమ్మా నా జీవితంతో ఆడుకుంటున్నావు నువ్వు ఒక అమ్మాయి వెనకాల తిరుగుతున్నావు కదా ఆ సంబంధమే మాట్లాడదాం అనుకున్నాను అది వర్కౌట్ అవదు ఏ నేను మాట్లాడి ఒప్పించనా నీకు లవ్ లో ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఏంటి ఒక అమ్మాయిని ఒప్పించడానికి లవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక అమ్మాయి అయితేనే చాలు బట్ తను ఆడదై ఉండాలి కదా ఏంటి నేను మనుషులతో కొట్టించాను అసలు ఎవరు మీ అబ్బాయి ఎవరు మీ అబ్బాయా మా అబ్బాయి ఎవరో నీకు తెలీదు 
ఏయ్ రారా ఇదిగో వీడే ఏయ్ నచ్చితే నచ్చాడని చెప్పు లేదంటే లేదని చెప్పవే అది వదిలేసి ఎగతాలుగా నవ్వుతావే నీ అబ్బాయి తీరం చూస్తుంటే నాకు నవ్వే వస్తుంది రే ఇదేంట్రా పెద్ద పొగర బోతుకెత్తలా ఉంది ఏయ్ ఎవడేవాడు ఎవరంటే నాకేం తెలీదు నా వెనక్కి ఇద్దరు ముగ్గురు తిరుగుతున్నారు వాళ్ళలో ఒకడు కొట్టుంటాడు పో నీ ఇంతోటి మొహానికి నీ వెనకాలి ఇద్దరు ముగ్గురు పడుతున్నారా ఇలా చూడు అనవసరంగా మాట్లాడుకు ఎవడు వీణి కొట్టాడు వాణ్ణి కొట్టు ఆ పని చేయకుండా ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాడతాను ఆ తర్వాత నువ్వు మాట్లాడు మా అబ్బాయిని ప్రేమిస్తున్నావా లేదా నా వెనకాల ముగ్గురు తిరుగుతూ ఉంటారు అందులో ఎవరు మీ అబ్బాయి ఏ మూడు సంవత్సరాలుగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని నీ వెనకాల తిరుగుతున్నాడు వాడు తెలీదా చాలే ఒక్కొక్కళ్ళు నాలుగైదేళ్లుగా ప్రేమిస్తూ తిరుగుతున్నాడు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళే నాకు తెలీదు ఇదిగో దెబ్బలు తిన్నించు నడే వీడు కూడా వాళ్ళలో ఒకడే ఏ ఎక్కడరా మనకెందుకు దానికి టైం కూడా లేదు స్ట్రైట్ గా పెళ్లి పెట్టుకుందాం నేనే మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు అసలు తల్ల వినలేకలేని అలా మాట్లాడు గాయత్రి ప్లీజ్ గాయత్రి అలా మాట్లాడుకుంటున్నాను చావాల్సిందే నీ కోసం నా పరివేదికి తీసుకోవాలి ఇలాంటి కొడుకుని కన్నందుకు నేను ప్రాణాలతో ఉండకూడదు పెంకుతి ఇప్పుడేమైందాడు జస్ట్ మిస్ నువ్వు సేఫ్ అమ్మా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావే దీంతో తొంభై మూడో సారి ప్రతి చిన్న విషయానికి ఊరేసుకుంటాను ఊరేసుకుంటాను అంటే భయంతో నా ప్రాణం పోయేలా ఉందమ్మా నువ్వు ఇలా వేళాకోలంగా చేసేది ఏదో ఒక రోజు సీరియస్ అయిపోతుంది ఇంకిలా చేయకు ఎవడిలా తెరిచి ఉంటే చాలు లోపలికి వెళ్ళి ఊరేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోతుంది తమ్ముడు తమ్ముడు ఏంట్రా తొంభై మూడో సారా అప్పుడప్పుడు ఇలాగే చేస్తుందా లేదంకుల్ ఎప్పుడు ఎలాగే చేస్తుంది ఆవిడ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇదే నెలకి రెండు సార్లు చేస్తుంది ఎప్పుడు బంధువులు ఇంట్లో చేస్తూ ఉంటుంది ఈ రోజున మీ ఇంట్లో చేసింది నువ్వు లక్కి తమ్ముడు ఆమె కోపంతో లగ్గెత్తుంది ఏ ఆ పరుక్కి వేరే లీడ్ ఉంది అది రాత్రిగా తెలుస్తుంది తమ్ముడు కొట్టానంటే గొప్ప గుయ్యం అంటది ప్రశ్నలు వేసి కలుగుతున్నాడు అమ్మా చిన్నమ్మా ఏంటి ఎంత స్పీడ్ గా లాగించేస్తుంది అయ్యయ్యా నాకు బ్యాలెన్స్ ఉంచేలా లేదే ఒక్క ఎండి చెప్పమ్మా అగిరిపోయింది అందుకే ఎంత బాగా లాగించేస్తుందా అమ్మా ఏమైందమ్మా నీకు ఎందుకమ్మా చచ్చిపోవాలనుకున్నావు చచ్చిపోయిన ఎండు చెప్పన నూనెలో వేయించి దాన్ని మేము అరుగు మీద కూర్చొని తింటూ ఉంటే చూసి ఆనందించడానికి నువ్వు ఉండాలమ్మా పట్టించుకోవడంలో చూడు ఎందుకమ్మా చావడానికి వెళ్ళావు చీపరి కట్ట విరుగుతుంది ఇలా చూడరా చంటోడా మనల్ని పెళ్లి చూపులకు రమ్మన్నారుగా వాళ్ళ ఇంటికి ఒకసారి వెళ్ళొద్దారా వెంటనే ఎలాగమ్మా ఇంకో అమ్మాయిని చూస్తాం ఎంత ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళాను అంత ఈజీగా బయటకు రాలేకపోతున్నాను తలుపు తెరుచుకుని రారా ఈజీగా రాలేను లూజ్ గా రాలేను అంటూ అమ్మా ఏమైందమ్మా తల్ల 
ఇంట్లో వినలేక లేని ప్రోగ్రవా అమ్మ ఎందుకమ్మ ఇలా చేస్తున్నావు ఇదంతా అవసరమా అమ్మా నైట్ ఎందుకమ్మ నిద్రపోతున్నా ఏంట్రా నిద్రపోయేదాని లేపి నువ్వేం చేస్తావో ఏం చేస్తావో నాకు తెలీదు ఉదయం నువ్వు చెప్పిన అమ్మాయిని వెళ్లి చూస్తున్నావు నిశ్చయం చేసుకుంటావు పెళ్లి చేసుకుంటాను పెళ్ళని చూడకుండానే వరకట్నం గురించి మాట్లాడుతుంది నా కొడుకు ఏంట్రా తక్కువ మహారాజు అయితే గుర్రమెక్కించి తీసుకురావాల్సింది మావా అటు చూసావా ఇద్దరు బామ్మలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఆవకాయ బద్ద కొనుక్కోవడానికి వెళ్తుంది పిల్లల టీచర్ కి ఎందుకు ఇంత మేకప్ మా చంటోడికి అమ్మాయిని చూడటానికి వెళ్తున్నాడు రామ్మా రే పిల్ల వస్తుంది కదా ఎందుకు రాకుతా ఊరికే ఉండవా అయ్యయ్యో బేబీ అమ్మా జిమ్ముకి వెళ్తూ ఉంటావా గమనించింది గమనించింది మీ అయితే ఈ బన్ను నీకు ఓకేనా రే ఆ పిల్లకి నీకు కాంబినేషన్ కుదరదు ఈ పిల్లని అవాయిడ్ చేసాయి ఏంట్రా అలా అంటున్నా అందంగా ఉండే అమ్మాయిలందరూ మెరుపు తీగల్లో ఉండే మెరుపులు రా కాసేపు అయ్యాక కనిపించకుండా పోతారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంట్లో వెలిగించే దీపాలు లాంటి వాళ్ళు అలాగే స్టాండర్డ్ గా ఉంటారు ఏంటి ఇది నీ తలరాత నువ్వే వెళ్లి రైలు పట్టడమే తలపెడతానంటున్నావు వెళ్ళు మూసుకోరా సరే గాని అబ్బాయి ఏం పని చేస్తున్నాడు ఆర్మీ కమాండర్ గా ఉన్నాడు ఫన్నీ ఫన్నీ కూరగాయల వ్యాపారం చేస్తున్నాడు వాడు అస్సలు పని చేయకుండా ఉండలేడు సీజన్ కి తగ్గ వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటాడు చేపలు అమ్ముతాడు అవి అమ్ముడు పోకపోతే ఎండ పెట్టి వాటిని కూడా అమ్ముతాడు నేను ముందే చెప్పాను కదరా ఆమెను రిజెక్ట్ చెయ్యి అని ఆ పిల్లని నేను రిజెక్ట్ చేసింది అవమానంగా ఉందిరా వదిలే మామా మనకి బాడీ స్మెల్ బయటకు తెలియలేదు అంతే కొందరికి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే ఓకే పోతుంది ఇంకొందరికి రెండు మూడు ట్రై చేయాలి స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం పోను పోనీ టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది కీప్ ట్రయింగ్ కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఇంకేంటి ఇంకో అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్దాం ఎదవ్వ బతుకు తలుపు తెరుచుంటే చాలా పిల్లని చూడడానికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏ ఆరెంజ్ 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 రండి 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 ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ ఒక కిలో యాభై రూపాయలు మా దగ్గర డిస్కౌంట్ లో నలభై రూపాయలు రండి బాబు రండి ఆరెంజ్ 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 బత్తాయి 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 మనం ఆరెంజ్ అమ్ముతున్నావా లేక మల్గోవానా ఆంటీని చూసి మల్గోవా అంటున్నావు దాని మూడు రేపు రిలీజ్ అవుతున్నాడు తెలుసా వాడు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళాలా ఇంకా ఎన్ని రోజులు రా మనం ఇలా రోడ్ల ముఠా తిరుగుతూ అడుక్కుంటూ అమ్ముకోవాలి అదీ కాకుండా టమాటాలన్నీ పోగులు పెట్టి అమ్ముకునేలోగా ప్రాణం పోతోందిరా వేరే ఐడియా చెప్పరా అవునరా మామా ఇందులో ఎంత సంపాదిస్తున్నా మనకి మర్యాద దొరకడం లేదురా దీనివల్ల మనకి ఎవరు అమ్మాయిని కూడా ఇవ్వడం లేదు మనం హైదరాబాద్ లో పెద్దగా బ్రహ్మాండంగా మార్కెట్ లో కొట్టిని లీజ్ కి తీసుకుని మొత్తంగా హోల్సేల్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం జై హింద్ మంచి విషయం మాట్లాడే ఒక అమ్మాయి నువ్వు నచ్చలేదు పోరా అని మొహం మీద ఉమ్మేసింది ఆ తడి కూడా ఇంకా ఆడలేదు ఆ లోపల ఇంకో అమ్మాయిని చూడమంటే వాడు మనసు బాధపడదా రే నా మనసే బాధపడదు కానీ ఫోన్ లేవు నా మనసేం బాధపడలేదమ్మా మరి ఏం పర్వాలేదు మనం రేపే వెళదాం ఇంకా రెండు నెలలే ఉందమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా ఓకే ఎండక తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఒక ఆరెంజ్ పండు ఇయ్యమ్మా రేలుడు అక్కడ చూసావా కొళాయి రెడీ వస్తుంది ఏంటక్కది ఒకసారి అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్తే పర్వాలేదు ఎప్పుడు చూసినా అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్తున్నాను అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్తున్నాను అంటున్నావు ఇదే పని అయిపోయింది నీ అబ్బాయికి మంచి సంబంధం ఉందని చెప్పాను కదా దాని గురించి ఏమంట ఆ అమ్మాయికి నా కొడుకు కాయగూరల వ్యాపారం చేయడం నచ్చలేదంట దాన్ని చూస్తే పొలాల్లో పెట్టే దిష్టి బొమ్మలా ఉంటది తెలుగులో మనం కూరగాయల వ్యాపారం చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళు మనల్ని తక్కువగానే అంచనా వేస్తారు ఇంగ్లీష్ లో మార్కెట్ లేదు లేదు ఐఎన్జి పెట్టి షేర్ మార్కెటింగ్ అని చెప్దాం ఏమంటావు వాళ్ళు డీటెయిల్స్ అన్ని అడిగితే డీటెయిల్ అడిగారంటే మార్కెట్ నుంచి షేర్ చేసి వ్యాపారం చేస్తున్నాం అని చెప్దాం ఏమంటారు ఏంటి నేను మాత్రమే మాట్లాడతాను మీరు ఇద్దరు మాట్లాడకూడదు సైలెంట్ గా ఉండాలి ఏంటమ్మాయి మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ బాగున్నారా ఏంటి మాట్లాడలేదు సమాధానం చెప్పు ఊరు మెదపకూడదు అమ్మా కావేరి వచ్చింది అన్నం పెట్టుకో అమ్మా
అమ్మాయి భారత రాజా సినిమాలో లాగా ఓవర్ లాప్ లోనే వస్తుంది త్వరగా ఎంట్రీ ఇవ్వమ్మా అమ్మాయి అందరికీ దండం పెట్టు ఇదొకటా రే అమ్మాయి వంటింట్లోని మేకప్ చేసుకుని అలాగే వచ్చేసినట్టుగా ఉంది నాకే నచ్చలేదు వెళ్ళిపోదాం రారా పర్వాలేదు మావా కలర్ కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు అమ్మాయి డల్లగా ఉన్నా కలగా ఉందిరా మన అమ్మలాగా ఏంటమ్మా ఇలా చూడుమావా ఇంకా రెండు నెలలే ఉంది లేదంటే ఆరేళ్లు వెయిట్ చేయాలి సంసారం లేకుండా మనం ఆ నెళ్లు తట్టుకోలేము మామా కాదు మామా నా మాట దీన్ని ఓకే చేసేస్తాం రే ఈ పిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకున్నామంటే కుటుంబ నియంత్రణ పాటించాలి అరే ఏంటి బాబు ఈ షేర్ మార్కెటింగ్ సడన్ గా ఎక్కుతుంది దిగుతుంది అదేమన్నా లిఫ్ట్ రా పైకి కింద పెద్ద మనుషులు అందరూ దీంట్లో సూసైడ్ కూడా చేసేసుకున్నారు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో మన రాష్ట్రంలో ఇరవై ఐదు మంది ఇండియాలో రెండు వందల పదహారు మంది ప్రపంచ స్థాయిలో తొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది ఈ షేర్ మార్కెట్ వల్ల చచ్చేపోయారు నేనే లక్షల కొద్దీ డబ్బు పెట్టి మొత్తం లాస్ అయ్యి ఇప్పుడు ఈ డబ్బా ఇంట్లో వచ్చి అద్దుకుంటున్నాను నువ్వు ఇంకా చావలేదా అది ఒక జోదం లాంటిది బాబు మనకు అల్లుడుగా వచ్చేవాడు రోడ్డు మీద బండి తోసుకుంటూ కాయగూరలు అమ్మినా కూడా మనకు పర్వాలేదు కానీ రోజుకి రెండు వందలు సంపాదించిన సొంత కాల మీద నిలబడాలి సొంతంగా సంపాదించాలి తమ్ముడు సొంతంగా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయా బయటకు రా పేడ నీళ్ళని మొహన్ కొడతా పిల్లని చూడడానికి తీసుకొచ్చి పిచ్చెక్కిస్తున్నావు అల్లుడు పదరా ఒరే అల్లుడు దేవుడు మంచివాళ్ళని పరీక్షిస్తాడరా డెఫినెట్లీ నిన్నెందుకు పరీక్షిస్తున్నాడు బ్యాడ్ గాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వావ్ ఏం అర్థం కాలేదు రేపు నిన్న అంబానీలా అయిపోయింది అనుకో నా జీవిత చరిత్ర రాయడానికి ఇలాంటివన్నీ చాలా అవసరం అవుతాయిరా తక్కువలో రెండు వందల పేజీలైనా ఉండాలి కదా తక్కువలో అరవై పేజీలు అంటే పుసుకమని స్టోరీ అయిపోతుందిరా నా జీవిత చరిత్ర పాటల పుస్తకంలో ఉండకూడదు పాఠ్య పుస్తకంలో స్కూల్లో ఉండాలి రే అవమానం తట్టుకోలేక చిన్నమ్మ మళ్ళీ ఉరేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతుందిరా ఆపరా అమ్మా అమ్మా వెళ్ళకమ్మా చూసిన అంతా ట్రై చేయకు నేను ఇంటిపైకి ఎక్కి పెంకులని తీసి కిందకి దిగలేనమ్మా రే మనం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అమ్మని కాపాడేమనుకో ఎండు చేపలు కొడుతున్నా చెప్పదా పదమా చిన్నమ్మ నీళ్ళు కొట్టండే తొందరగా నిన్న ఇలా మొహం ముడుచుకుని వెళ్ళింది ఏంటక్క అలా మొహం ముడుచుకున్నావని అడిగాను నా కొడుకు ఏ పిల్లకి నచ్చలేదని చెప్తుంది ఆ మొహం ఎవరికి నచ్చదని చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఏదో అందగాడికి సంబంధాలు చూసినట్టు తెగ ఆరాటి పడిపోతుంది ఆడి మొహానికి తగ్గదే కదే దొరుకుంది రే చంటోడా నువ్వేం దిగులు పడకరా నీ కోసమని ఒక అమ్మాయి పుట్టే ఉంటుంది నీ మీద అమితమైన ప్రేమ చూపిస్తుంది నిన్నే చివరి వరకు ప్రేమిస్తుంది కాని తను ఎక్కడ పుట్టిందో తెలియట్లేదురా రేపు ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో పెళ్లి గాని వెళ్ళి రెడీ చేయిపో డబ్బులు ఇస్తే తీసుకోకు నేను వచ్చి తీసుకుంటా వెళ్ళు 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 రా వెళ్ళు కాసు డబ్బు మనీ మనీ కాసు డబ్బు మనీ మనీ ఇంకా ఏంటి డబ్బులు పెట్టారు ఏంట్రా అప్పుడే వచ్చేసారు ఇల్లంతా కలర్ఫుల్ గా ఉంది ఏ అటాక్ ఊరంతా అప్పులైనా బడాయికే లోట్లేదు పోవా వెళ్ళిన పని ఏమైంది ఏ ఎమ్మెల్యే పెళ్లి ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేశాడు హైదరాబాద్ నుంచి పెద్ద క్యాటరింగ్ వస్తున్నాడట అరే వదిలేవాయా ఊళ్ళో వాళ్ళు నానబెట్టినా బయట వాళ్ళు నానబెట్టినా మినపప్ప మినపప్ప అది పిండి అవుతుంది మనకంటూ అస్తలాగం ఉంది కదా ఇదే ఊర్లో మా అమ్మాయికి జామ్ జామ్ అని పెళ్లి చేసి ఎంత పెద్ద పేరు తెచ్చుకుంటారో చూడండి నీ కూతురు పెళ్లి చేయడం తర్వాత తీసుకున్న అప్పుకి రెండు నెలల నుంచి వడ్డీ కట్టలేదు ముందు దాన్ని సెటిల్ చేసి ఏమయ్యా ఎమ్మెల్యే కాకపోతే ఎంపీ త్రిష లేకపోతే నాయన తారా ఎవరొకరి పెళ్లిలో డబ్బులు గోల్మాలు చేసి ఇచ్చేస్తాలే ఇప్పుడు గొడవ చేయకుండా పదండి ఇదే కదా
అందమైన ఆడపిల్లలు మనకెక్కడా చెక్కడం లేదు బాబు ఏంటి టమాటాలను కొలిపోయి మన ఊర్లో ఏ అమ్మాయి నీకు సెట్ అవ్వలేదురా ఇదిగో పక్కనే నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక సంబంధం వచ్చిందిరా వెళ్ళి చూసొద్దావరా పోమ్మా మనం కూడా అమ్మాయిని చూసి వస్తున్నాం ఎంత మందాన్ని నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తారు అమ్మా అందరూ పెళ్లికే వీడియో కవరేజ్ తీస్తారు కానీ నేను పెళ్లికి ముందే మంచిగా వీడియో కవరేజ్ తీసి ఒక పోర్ట్ఫోలియో రెడీ చేశాను ముందు నువ్వు దాన్ని తీసుకెళ్లి అందరికి చూపించి ఆ తర్వాత చెప్పు రే అన్ని చూసేసారా నిశ్చయం చేసుకోవాల్సిందే వెళ్లి చూసొద్దావరా అవునల్లుడు రేపు మార్కెట్ లీవ్ కూడా అలాగే మనం ఒక జాలీ ట్రిప్ వేద్దాం ఆ అమ్మాయి తప్పకుండా నిన్ను ఆశ్రయించుకుని చీ కుడుతుంది అనే మూడ్ లో పెడదాం అప్పుడు ఎలా అప్సెట్ అవుతావు ఎంత మంది ఆడపిల్లలు చీ కుట్టినా సిగ్గులేదు మొహానికి ఇంకిదేమి వద్దమ్మా నువ్వేమో ఊరంతా తిరిగి టామ్ టామ్ వేస్తున్నావు చూసిన ప్రతి అమ్మాయి నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తుంటే నాకు చాలా అసహ్యంగా ఉందమ్మా నీకు మాత్రమేనా నాకు కూడా ఇక మీదట అమ్మా ఎవరితో చెప్పదు లేరా అయితే నువ్వు తమలపాకు మీద ఒట్టేసి చెప్పు సరే తీసుకొస్తాను తమలపాకు మీద ఒట్ట అదేం ఒట్టురా ముందు మొహరా నీ బాబు అలాగే వచ్చేసిందిరా ఈవిడ అంతకు మించి వీడు ఏం చెప్పినా తలాడిస్తాడు సరే ఓకే చెప్పం రే ఈ విషయం బయటకు తెలియకూడదంటే నేను ఐడియా చెప్తాను ఇలా సరేనా రెడీ పో ఈ ఇంట్లో భోజనం చేయడానికి ఎంత కష్టం రా బాబు అమ్మా వైజాగ్ లో నా ఫ్రెండ్ పిల్లకి వెళ్ళొస్తాను పిల్ల దొరకలేదన్న బాత్తో పెళ్లి కొడుకు బట్టలతోనే తిరుగుతున్నాడు మనం కూడా వీడితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నల్ల పంది రెండు కాళ్ళతో వస్తుంది ఏంటి ఏ మొళ్ళ పంది తోడు లేకుండా ఒంటరిగా వెళ్తున్నావే వెళ్ళే ఉంటే పిల్లలతోనే వెళ్ళేవాడిని ఎక్కడ ఆసలే చూసేవా వాడి అట్కారం నీ ఫ్రెండ్ సెంటర్ ఎక్కడని అడిగాను వాడి సంగతి నాకు తెలియదు నేను మార్కెట్ కి లోడ్ పంపడానికి వెళ్తున్నా ప్రతి సెంటర్ లోను కూర్చుని పంచాయతీ పెడుతున్నావు అలాగే గోని సంచి మూసి కొళ్ళబడి చేస్తాను నోరు చూడు డే సమహం వేసుకుని చెప్పి చెప్పకుండా వెళ్తున్నావా అక్క ఇలాగే మా అత్త సూర్యకాంతం కూడా ఎప్పుడు పంచే పంచే అని సతాయిస్తూ ఉండేది ఏం సైను నాకు ఓ రోజు కోపం వచ్చింది నేను శాతనే ఉన్నాగా ఊరికే రెచ్చగొట్టకూడదు కదా పక్కనే ఉన్న రూబు డ్రై తీసుకుని గట్టి మీద ఒకటి ఇచ్చాను చచ్చూరుకుంది ఇప్పుడు ఫోటోలో నవ్వుతుంది ఇలా చూడు బాగుడికాయ నేను అమ్మరు గుడికి వెళ్తున్నాను వచ్చేంత వరకు ఇంటిని చూస్తూ ఉండు ఆ ఎల్డ్రక్క వచ్చేటప్పుడు నాకు కూడా ప్రసాదం తీసుకురా ఎవరింటి నాశనం చేయడానికి ఏల ముగ్గురు ఒంటరిగా ఇలా తప్పు తప్పుగా మాట్లాడి వెళ్ళటం చూస్తుంటే ఒకవేళ అమ్మాయిని చూడ్డానికని వెళ్తున్నారా చేపలు సత్తే వాసన రాదంటారా చూద్దాం చూద్దాం తిప్పుకో నీ మొహం నాకు నచ్చలేదు పోరా అమ్మ కాజోలు గానే కూర్చుంది అల్లూరికి మూడు టికెట్లు ఇవ్వు డబ్బా నెక్స్ట్ స్టాప్ లో ఒకటి ఎక్కుతాడు వాడు ఇస్తాడు ముగ్గురికి పద్దెనిమిది రూపాయలు ముగ్గురు కలిసాగా వచ్చారా ఎందుకు విడివిడిగా కూర్చున్నారా ముగ్గురు వినాయకుడికి మొక్కుకుని విడివిడిగా కూర్చున్నాం వెడతావా బ్యాగ్ తో ఎందుకురా ఇలా నడిపించి తీసుకొస్తున్నావు కాళ్ళు నెప్పుడుతున్నాయి అడ్రస్ ఆయన అడగరా ఇక్కడ బాలు ఇల్లంటే ఎక్కడ ఓ అటాక్ బాల అదిగో అక్కడ ఉంది పసుపిల్లు అదే అటాక్ బాలునా ఏంట్రా పేరే ప్రమాదంగా ఉంది ఎమ్మెల్యే కొడుకు వస్తున్నాడు రా బాబు ఎవడ్రావాడు సీజీ బొమ్మలాగా ఉన్నాడు
ఏంటి వీళ్ళందరూ మోహన్ నిండా మీసాలు పెంచుకుని ఉన్నారు ఏమండి పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళ అమ్మని చూస్తుంటే మన అమ్మాయిని బాగా చూసుకుంటుంది అబ్బాయి ఫ్రెండ్ చూస్తుంటే పిల్లలు ఎత్తుకుపోయేవాళ్ళ కనిపిస్తున్నాడు చంటోడా మంచి కుటుంబంలా ఉందిరా వాళ్ళ నానమోహన్ చూసే కూడా మాట అంటున్నావా ఊరుకోరా బాగున్నారా బాగున్నాను అల్లుడు ఈ ఇంట్లో ఖచ్చితంగా నీకు పిల్ల దొరుకుతుంది ఎలా చెప్తున్నారా అమ్మా నాన్న మొహాలు చూస్తే తెలియడంలా పిల్ల ఎందుకు పుట్టిందని బాధపడుతున్నారు ఇదే నాకు చెల్లెలు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసి చూడరా వీటికి చెల్లంటే ఎలా ఉంటుందిరా ఊహించడానికి కష్టంగా ఉంది అంతే వచ్చే అమ్మాయి అలాగే ఉంటుందిరా మైదలే కాఫీ తీసుకురామా కాఫీ పెట్టిందంటే పదోళ్ళకి వాసం వస్తుంది పర్వాలేదు అతను మీ సొంత నాన్నైనా గమనించి తీరా గమనించాం గమనించాం సూపర్ గా ఉంది కదా నా నోటితో ఎలా చెప్పగలను రా వెంటనే ఒక స్టిల్ తీరా ఫస్ట్ లుక్ అవసరం అవుతుంది తీసరి తీస్తా వాళ్ళ నాన్న అడివి పంది మొహం ఫ్రేమ్ లోకి రాకుండా చూసుకోవాలి అది అదే ఆంటీ వైరస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అంతే అంతే పక్కుడు పెళ్ళని చూడడం తప్పు తెలుసునా పక్కుడు పెళ్ళవా అవును తను ఎలాగో నేను రిజెక్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు వేరే వాడి పెళ్ళం అవుతుంది కదా రే వాళ్లే మనల్ని గింటేసేలోగా ముందుగా మనమే వెళ్ళిపోదాం ముందు నేను వెళ్తాను నా వెనకాల నువ్వు వచ్చే అటాక్ అంకుల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ నేను యూఎస్ఏ కాల్ వెళ్ళిపోతున్నారా అమ్మా అమ్మాయి బాగుందిరా ఖచ్చితంగా రిజెక్ట్ చేస్తుంది కదా రిజెక్ట్ చేసినా కూడా ఇలాంటి అమ్మాయిని రిజెక్ట్ చేస్తే తప్పు లేదురా మన కుటుంబానికి గొప్పేలే రిజెక్ట్ చేసినా తప్పు లేదులే హలో అల్లుడు నైట్ ఒక ఫుల్ కొని పెట్టారా మామూలుగా ఉండే అమ్మాయిలే వీడిని రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది ఖచ్చితంగా వీడిని రిజెక్ట్ చేస్తుంది నైట్ అందరూ గుంపుగా వచ్చేయండి అలవాటుగా కూర్చుని ఏడవడానికి ఓకే చెప్పేయాలి నీకు గుడంతా దీపాలు పెడతాను అబ్బాయి మీకు నచ్చాడా నచ్చాడు మాట్లాడేద్దాం నాకు బాగా నచ్చాడండి ఏంటి ఆగురా చూద్దాం చెప్పని ఇప్పుడే మాట్లాడేసుకుందాం బాబు అమ్మాయి మాకు మీకు నచ్చిందా నచ్చిందా అయితే వచ్చే నెలలో మంచి ముహూర్తం చూసి నిశ్చార్థం జరిపేద్దాం ముహూర్తం పెడదామా ఓకే అంకుల్ మార్కెట్ లీవ్ చూసుకుని పెట్టండి హోల్సేల్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం కొంచెం బిజీగా ఉంటాం ఒక్కరోజు బిజినెస్ చేయకపోయినా హెవీగా లాస్ వచ్చేస్తుంది అవును అంకుల్ త్వరలోనే టౌన్ లో కూడా ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేద్దాం అయితే ఇంటికి అన్ని కాయగూరలు వచ్చేస్తాయన్నమాట అవన్నీ వస్తాయా అంటే కానీ డబ్బులు ఇచ్చేయండి ఇప్పుడే పెద్ద ఆర్డర్ ఒకటి బుక్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ మంత్ ఇచ్చేద్దాం ఇంటికి రావద్దయ్యా బాబు డబ్బు కావాలంట వీళ్ళకి ఎప్పుడు ఏం అడగాలో కూడా అస్సలు తెలియదు డబ్బు ఇవ్వాలంటే మూడు ఉండాలి కదా అల్లుడు గమనించి తిరా గమనించాం గమనించాం పెద్ద సౌండ్ పార్టీలో ఉన్నారే అప్పుడు మనకు కావాల్సిన డబ్బు అడిగి తీసుకొచ్చు మామా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే చాలు ఆస్తి మొత్తం చుట్టేద్దాం చాలా సంతోషం బాబు జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరండి నేను చేతి ఎవరికి ఇవ్వనండి పవర్ పోతుంది కదా స్ట్రైట్ గా అమ్మాయికే ఇస్తాట గమనించారా మంచిది 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 బయలుదేరండి బయలుదేరండి బామ నిద్రపోతుంది అట్లాగే అట్లాగే 
ఆగరా ఎందుకు కిటికీలో చూడు ఏ నిన్ను నేను మన్మధుడు అనుకుంటున్నాను రా కానీ నువ్వేమో మన ఊరి అమ్మాయిలు కిటికీలో దాక్కొని అబ్బాయిని ఓరకంటుగా చూస్తారా ఏంటి చూపుతో సైగే చేసేనే ఎదలో వెడి వెడి సెగలు రేపిపోయిందే ఎన్నెన్నో అందాలు కిపకే వంపులు గుర్తొచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ నన్ను చేస్తుండే పైనున్న మెరుపులు చిన్న పోతుంది మాగడి మెరుపును చూడగానే తనను దుట్టి పొట్టుగా నన్ను పెట్టేసుకుంటే తను పెట్టే పులాలో పరిమళం నాదంతే తన ప్రేమ మత్తులో నే పడిపోయానే నన్ను లేవనికుండా మై కమ్మచిందే ప్పుడు తను పొగలాగా వచ్చే నే బీరు తెరిచినప్పుడు తను నొరగలాగా వచ్చే నే థియేటర్ వెళ్ళినప్పుడు హీరోయిన్గా వచ్చే నే సీరియల్ చూసినప్పుడు తను కోడలయ్యేచ్చనే ఎటు వెళ్ళినా అటు వచ్చి నిలబడినట్టు అనిపిస్తే చూపేము పెంచుకైపు తన మాట చిలక పలుకు తన పెదవి మధువులకు తను వాళ్ళం చూసు నేనేమో వేస్ట్ పీసు పిల్లేమో ఫుల్ క్లాస్ నేనేమో రమాసు ఏదేమైనా నేనేని సరిజోటి చూపుతో సైకే చేసేనే ఎదలో వెడి వెడి తెగలు రేపిపోయిందే ఎన్నెన్నో అందాలు అయిపోయే వంపులు గుర్తొచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ నన్ను చేస్తుందే పైనున్న మెరుపులు చిన్న పోతుంది మామాగడి మెరుపును చూడగానే తనను దుట్టి పొట్టుగా తను పెట్టేసుకుందే తను పెట్టే పులాలో పరిమళం నాదందే తన ప్రేమ మత్తులో నే పడిపోయానే నన్ను లేవనికుండా మై కమ్ల ముచ్చిందే రాజలక్ష్మి కనబడటోడికి పెళ్లి అది ఊరంతా ఏడుకు చూస్తుంది ఏం పార్వతక్క మేమేమన్నా సినిమా చూస్తానికి వచ్చామా నీ కొడుకు పెళ్ళని చూడడానికి వెళ్ళావు కదా ఆ అమ్మాయి ఎట్టగుంది ఏంటి సేమని అడగడానికి ఆశగా వచ్చి కూర్చున్నాం నోరు తెరిచి విషయం ఏంటో చెప్పొచ్చు కదా ఏ నోరు తెరిచి చెప్పలేవా అక్క నన్ను ఇక్కడ మాట్లాడిస్తున్నా నా కొడుకు చూసిన అమ్మాయి దేవతలా ఉంటుంది చదువు చదివింది 
ఇంకా ఈ ముసలి గుంపునంతా వేసుకుని ఏం చేస్తున్నావు ఒరే సంటోడా నీకు పెళ్ళంటే మా అందరికి సంతోషమే అందుకని పట్టు చొక్క తొడుక్కోకుండా ఆడోళ్ళ లంగా తీసుకుని చొక్కా తొడుక్కున్నా వెంట్రా సరే నేను లంగాని చొక్కలా కుట్టించుకుంటాను లేక దుప్పట్లా కప్పుకుంటాను అచ్చరగాని ముసలి నువ్వేంటి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ని నెత్తికి పెట్టుకుని తిరుగుతున్నా నువ్వు దేవతే దేవత దేవకన్య లాంటి ఒక అర్థమైన అమ్మాయిని చూసి వచ్చావు హే నువ్వు నా లవ్ కి ఓకే చెప్పి నిన్ను తీసుకుని సినిమా పార్క్ అని తిరిగి పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కని రోడ్డు మీద తిరుగుతుంటే తలుచుకుంటే అసహ్యంగా ఉంది ఏమంటా మావా తిరుగుతుందా డైలాగ్ లెంగ్త్ అయింది తిరిగింది తిరగాలి తిరగని ఎన్ని రోజులు అని నేను వెనక తిరిగాను అబ్బాయిలందరూ భూమి చుట్టూ తిరిగేదానికంటే మీ అమ్మాయిలు చుట్టూనే ఎక్కువగా తిరిగారు ఇది మాత్రం వాడు ఇదిగో చూసుకో 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 చూసుకోవే నీ మొహం చూపించుకో పోవే ఎవరికి నీ మొహం చూపించుకో భయపడి పారిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎక్కడ నెక్స్ట్ టార్గెట్ మసిబగ్గు మహాలక్ష్మి లెట్స్ గో స్టార్ట్ మిషన్ ఏంట్రా ఇది బస్సు లేని బస్ స్టాప్ లో బస్ బగ్గు కన్నా మహారాజు బయటికి రారా రాలేదు <laughs> రూపాయలు మోహన్ చూసావుదమ్మా <laughs> ఏంటి ఇద్దరు వాడిని చూస్తున్నారు ఏంటలా చూస్తున్నారు పిల్లాడు సోల్డ్ అవుట్ అయ్యాడు ఏంటి అర్థం కాలేదా పెళ్ళాడు అమ్ముడు పోయాడు వెళ్ళండి వెళ్ళండి వచ్చారు రే మా నేను ఇప్పుడు డాన్స్ చేస్తాను అలాగా నువ్వు నాతో కలిసి చేయాలి ఆడు చూద్దాం ఇంత టఫ్ అయిన స్టెప్ నేను వేయలేను నా స్టెప్ చూస్తావా ఓకే
ఆట మఠాల అమ్ముకునే అబ్బాయికి దేవతలాంటి అమ్మాయి దొరికింది ఆ పార్వతి చూస్తే మా అబ్బాయికి దేవతలాంటి అమ్మాయి దొరికిందని ఊరంతా తెగ చెప్పుకుంటూ తిరుగుతోంది మన అందరం కడుపు మంటతో కుళ్ళుకుంటే దానికి ఎంత సంతోషమో చూద్దాం ఎన్నాళ్ళు తిప్పుకుంటూ తిరుగుద్దాం ఎవడు చేసుంటాడు మళ్ళీ వీడే చేశాడు యాభై వేలు అయ్యండి అదలా అరుస్తుంటే తీసి మాట్లాడచ్చు కదా ఐదో తారీఖు వచ్చిందంటే అప్పులు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు ఏం చేయమంటావు అయితే స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే అందరూ ఇల్లు ఎత్తుకుంటూ వస్తారు పర్వాలేదా దోశలు వేసి పెట్టి వస్తున్నా స్నానం చేసి వస్తాను అటాక్ బాల్ కు ఫోన్ చేసి మనం ఎంతమంది వస్తున్నామో చెప్పు సరే హలో అంకుల్ నేను చంటోని మాట్లాడుతున్నా ఎవరు అత్తయ్య అత్తయ్య మావేలేరా హలో నంబర్ నోట్ చేసుకోవాలా నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ లేదు వినపడ్డం లేదు ఏంటి దద్దమ్మా ఎవరమ్మా గొంతుకేమైంది అప్పులో నానా నేను నానని చెప్పొద్దు మావా అత్త సరిగ్గా లేదు మావా మావికి తెలియకుండా పర్సనల్ నెంబర్ ఇచ్చి మాట్లాడమంటుంది అంటే ఇక మీ అత్తయ్యతో మాట్లాడవా నేను ఎలా మాట్లాడతానరా రే ఒకవేళ మనకి టెస్ట్ ఏమైనా పెడుతున్నారా ఇలాంటప్పుడే మనం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి మావా రా <laughs> ఊరుకోరా చిన్నమ్మా మన ఇంటి ఫంక్షన్ కి మనమే ఖర్చు పెట్టాలి మాట్లాడుతోన్ చూడు బిసిన్ కొట్టు మేడం మావా అత్త ఆవిడ నెంబర్ నుంచి ఫోన్ చేస్తుందిరా అత్త వేరే వాళ్ళ నెంబర్ నుంచి ఫోన్ చేస్తేనే తప్పు తన నెంబరే కదా మాట్లాడు ఇప్పుడు మాట్లాడమంటే ఏంట్రా గుసగుసు ఏం లేదమ్మా పేర్లు రాయరా అయ్యో పోరా రామిరెడ్డి రామిరెడ్డి ఆ రోజా అక్క రోజక్క పేర్లు చూడు ఈ పేర్లు చూస్తే పిలవబు తీస్తుందా రాయి పెట్టి కొట్టి తెరవేలా ఉన్నారు పెట్టారు చూడు పేరు పేరేంటి హోమగుండం ఏం గుండం ఫోన్ వచ్చింది మాట్లాడు నన్ను కెలకడమే వీళ్ళ పని హలో మేము బోల్డ్ అని పువ్వుల్ని తీసుకొస్తాం సరేనండి ఏంటి సరే అండి సరేనే చెప్పు సరేనే ఇక నుంచి మాట్లాడేటప్పుడు హస్కీ వాయిస్ లో మాట్లాడుకు ఎందుకు నాకు ఒకలా ఉంది సరే గుడ్ నైట్ రే నాకు ఒకలా ఉందిరా నువ్వు ఆల్రెడీ చూడడానికి ఒకలా ఉన్నావురా పోరా మైత్రి ఒక్క నిమిషం ఏంటి ఇట్స్ ఫర్ యూ 
నాకింకా రెండు రోజుల్లో అబ్బాయి ఇంటి నుంచి నన్ను చూసుకోడానికి వస్తున్నారు ఇంకా నా వెనక తిరగటం మానేసి జాగ్రత్త ఎందుకని పిలిపించుంటారు ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారా ఆయన ఊరు లేరండి తమ్ముడు అటాక్ బాల్ వచ్చేసాడు రా బాలు రా 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 రాగా స్వాగతం పలుకుతున్నారే నమస్కారం బాబు చెప్పాలు నమస్కారం నమస్తారా ఉంటారు <laughs> మీ అమ్మాయికి ఉన్నూర్లోనే సంబంధాలు ఉన్నాయి కదా ఏంటయ్యాను అనేది మీ అమ్మాయిని మన ఎమ్మెల్యే కొడుకు ప్రకాష్ రాజు లవ్ చేస్తున్నాడయ్యా లవ్ మా అమ్మాయి చేసుకుంటే నీ కూతుర్ని చేసుకుంటానని పట్టుదలతో ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే కొడుకుకి మా అమ్మాయితో పెళ్ళ వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లికి నా వంట క్యాన్సిల్ చేసి టౌన్ నుంచి క్యాటరింగ్ అది ఇదని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అలాంటి ఆయన నన్ను వీయంకుని ఎలా చూసుకుంటారు చెప్పండి ఏమయ్యా ఈ కాలాల్లో తల్లిదండ్రులు మాట వినే కోరిక అక్కడ ఉన్నారు చెప్పాలి నేను చెప్పేది ఆలోచించు నువ్వు చూసిన అల్లుడు వంద లారీలకి లోడ్ పంపించేవాడు కానీ బాబు వంద ఎకరాలకి ఆసామే ఈయన పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ బాబు ఆడు ఒట్టి మీడియేటరే ఏమంటా ఊరుకోవాయి దేవుడు దయించాడు చూసావా పది రోజుల ముందు తన కూతురు పెళ్లికి వంటలే వద్దని క్యాన్సిల్ చేశాడు కానీ ఇప్పుడు జీవితాంతం ఎమ్మెల్యే నీ కూతురు వంటే తినబోతున్నారు మామూ ఇక టీ తెస్తున్నావు వెళ్ళి చూసి పట్టా అయినప్పటికీ వాళ్ళు బయలుదేరి సగ దూరం వచ్చుంటారు ఇప్పుడు వద్దని చెప్తే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి మామయ్య ఎన్నో పెళ్లి ముహూర్త సమయాన ఆగిన ఉన్నాయి తాంబూలం మార్చుకోవడమేగా దిగులు పడకండి మనం మార్చేద్దాం ఇదేదో బాగుంది బాలు మ్యాంగో జ్యూస్ తీసుకోవా పెళ్లికి ముందే తమ్ముడిని అప్పులే ఇరవై ఐదు శాతం తీర్చేశాడు అలా అంటే పెళ్ళైన తర్వాత నేను ఎలా చూసుకుంటాడో చూసుకో ఏ అల్లుడు పిల్లలు కావాలన్నా ఇదిగో నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూడు దయచేసి చెప్పుకు చూస్తే తెలుస్తుంది ఏం తెలుస్తుంది మన కాంబినేషన్ చూసి కుళ్ళిపోతున్నాడు రే అందరు బయలుదేరారా ఏంటి మామికి ఫోన్ చేసి అడుగుతావా ఫోన్ చెక్ చేయరా వాడు ఒక మనిషి వాడికి ఫోన్ ఉంటే ఊరుకోరా పిల్లకపోతే గొడవ చేస్తాడు మామయ్యా మేము బయలుదేరా మీరు బయలుదేరారా అక్క బయలుదేరిపోయావా ఇంతవరకు ఇరవై మూడు మంది అమ్మాయిలు చూశాడు ఎవరు సెట్ అవ్వలేదు హలో బాబా నేను హైదరాబాద్ నుంచి సుభాష్ ని చెప్పండి అవును అది కుదిరింది వచ్చే వారం వచ్చి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేనా సూపర్ అన్న సరే అన్న రే మామా ఏం సార్ మార్కెట్ లో కొట్టు లీజ్ కోకే ఎంతో కష్టపడితే ఇప్పుడే ఒక సంబంధం కుదిరింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చిన టైం అంట ఏమంటున్నారు మీరు తాంబూలాలు మార్చుకోవడానికి బంధువులు అందరూ వచ్చారు ఈ సమయంలో ఎలా మాట్లాడుతున్నారు వద్దండి ఏంటే వద్దు ఇది మన అమ్మాయి జీవిత సమస్య ఎమ్మెల్యే ఎంత పెద్ద మనిషి పోలాపలకి హలో అంకుల్ మేము బయలుదేరిపోయాం ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ లో అక్కడ ఉంటాం వద్దు బాబు రావద్దు రావద్దు అమ్మాయి మేన మామకి నువ్వు చేసే పని నచ్చలేదు బాబు అది మాత్రమే కాదు వాళ్ళ అబ్బాయికి మా అమ్మాయిని చేసుకుంటానని పట్టుదలతో ఉన్నాడు అందుకని ఈ ఫంక్షన్ ని ఆపేద్దాం అంకుల్ ఏమంటున్నారు మేము అందరూ బయలుదేరిపోయాం ఇప్పుడేమో మనల్ని రావద్దంటున్నారు అన్నయ్య ఏదున్నా అక్కడికి వచ్చాక మాట్లాడుకుంటాం రావద్దు ఏమి సెట్ అవద్దు వెళ్ళండి కాదని ఇక్కడికి వచ్చారంటే పెద్ద గొడవలు దొరుకుతాయి సరేనా వద్దు చేస్తున్నారు ఏంట్రా ఇలా మాట్లాడారు అందరికి ఫోన్ చేసి రావద్దని చెప్పు మావయ్యా 
ఎక్కడున్నారు అమ్మా ఇంటి బయటే ఉన్నాను బాబు లోపలికి వెళ్ళకండి మావయ్య విన్నాను బాబు అలుడు నేను కావాలంటే లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడినా అదే వద్దు మావయ్య వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడైనా నేను బతిమలాడు అడుగుతాను బాబు మరి ఎవరి కాళ్ళ మీద పడక్కర్లేదు మావయ్య ముందు మీరు అక్కడి నుంచి బయలుదేరు అక్క బండి పంచర్ అయినట్టుంది మూడు నెలల లోపల పెళ్లి జరగాలి లేదంటే ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత పెళ్లి జరుగుతుంది మనం వద్దన్నాం కదరా వాళ్ళ కదరా ముందుగా అమ్మాయిని ఇస్తానన్నారు రే వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి చండాలంగా తిట్టారా ఊటరా చచ్చారు వాళ్ళు నా చేతులు నువ్వు అందంగా ఉన్నావు మనకి సెట్ అవ్వదు మీ నాన్న కదా ముందు నేను నచ్చాను అన్నాడు ఇప్పుడేంటే మీ మావకి నేను చేసే పని నచ్చలేదు అది ఇది అని సాకులు చెప్తున్నాడు నీచమైన వాడినే నువ్వేంటి దేవతవా ఇలా చూడవే నువ్వు నాకన్నా నీచమైన వాడిని పెళ్లి చేసుకుని నువ్వు ఏడవడో మీ అమ్మ నాన్న చూస్తారే సారీ అండి నేను మా అమ్మ ఎంతో గడవ పడి చూసాం కానీ అందరూ చేరి బ్రెయిన్ వాష్ చేసేసారు నన్ను చూసి వెళ్ళి ఆల్రెడీ మీరు చూసిన అమ్మాయిల దగ్గర నాకు ఒక దేవత దొరికింది దేవత దొరికిందని తెలుసుకున్నాను రేపు నా ఇంటికి వచ్చి నేను నీకన్నా దేవత లాంటి అమ్మాయిని చూసి వచ్చానని నాతో గొడవ పడతారా గుడికంతా వెళ్ళను అలా వెళ్ళినా కూడా నాకన్నా మంచి అమ్మాయి మీకు దొరకాలని తప్పకుండా దేవుణ్ణి కోరుకుంటాను మాలాంటి అమ్మాయిల వల్ల ఏం చేయగలుగుతాం ఎవరికి తెలియకుండా ఏడవగలుగుతాం లేకపోతే మా ఫీలింగ్స్ వాట్సాప్ లో స్టేటస్ లో మట్టికే వేస్తాం మా స్వతంత్రం అంతే తను ఫీల్ అయి మాట్లాడుతుందిరా ఫోన్ ఎవరా ఫోన్ నేను చేస్తాను చూడు చెప్పు బాబు రే పాలు ఇంతవరకు వచ్చాక నా పెళ్లిని ఆపేసావు కదరా మా అమ్మ ఇప్పుడు చూసరికి ట్రై చేసి ప్రాణాలకి పోరాడుతోందరా మళ్ళీ మా బంధువుల ముందు తల తెచ్చుకునేలా చేసేవావు అలాగే నిన్ను మీ బంధువుల ముందు తల తెచ్చుకునేలా చేయలేదు అయ్యో ఇలాంటి అబ్బాయిని మనం మిస్ అయిపోయేవారి ఊరంతా నీ పరువు పోవడం నేను చూస్తాను రా చూస్తాను
మళ్ళీ సారీ అని పంపుతుంది ఏంట్రా ఏం లేదమ్మా ఇదిగో ఇది తాగు అయ్యో ఈతో కృత్తి మా కాళ్ళు పట్టుకో రే జాగ్రత్తరా అమ్మా ఇకపై అమ్మాయిలు చూడడం వాళ్ళకి పువ్వులు తీసుకెళ్ళడం కొద్ది రోజులకి ఇవేం వద్దమ్మా రే ఇంకా రెండు నెలల్లో పెళ్లి చేయలేకపోతే ఆరు సంవత్సరాలకి చేసుకోలేవురా ఈ జాతకాలన్నీ వట్టి అబద్ధాలమ్మా ఇలా ప్రతి అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్లి మనం పరువు తీసుకోవడానికి బదులు ఆరేళ్ల తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడం ఎంతో నయవమ్మా ఇప్పుడు నా కోసం ఇంకొకరితో పుడుతుందా ఏంటి నాకు తెలిసి ఈ స్కీమ్ పూర్తయిపోయినట్టే ఆల్రెడీ ఉందిరా ఉండొచ్చురా కానీ ఎక్కడా అదంతా వదిలే ముందు హైదరాబాద్ వెళ్ళి హోల్సేల్ బిజినెస్ చేద్దాం ఏమంటావు అంతే రే ఇంకా రెండు నెలలు ఇక్కడే ఉండండిరా నా ఆరోగ్యం కుదుటి పడ్డాక వెళ్ళండిరా సరే అమ్మా నువ్వు ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసుకో మేము బయటికి వస్తాం అమ్మా కాలు ఎడ్జిలో పెట్టుకోకు సెంటర్లో పెట్టుకో వచ్చేటప్పుడు చూపు తెస్తాను అల్లుడు శివరాజు ఫోన్ చేసి రెండు నెలల తర్వాత హైదరాబాద్ వస్తామని చెప్పు ఏమంటావు రే ఇదేంటి గుడ్ మార్నింగ్ అని మెసేజ్ చేసింది అమ్మని డిశ్చార్జ్ చేశారా ఎలా ఉంది అది అది నువ్వు ఓవర్ చేస్తుంది అరే వదిలే అల్లుడు మనకి ఆడవాళ్ళు మెసేజ్ పంపడమే గొప్ప విషయం నువ్వు తిరిగి మెసేజ్ పంపు దానికి నాలుగు వెరీలు యాడ్ చేయి ఎక్కడ తిన్నం ఆగరా రే చంకలో చేయి తీరా తీ మాస్టర్ వాడు ఎక్కడ చేయి పెట్టుకున్నాడో ఏంటో అరిటాకులు పోయి పేపర్ వచ్చింది వాటే కంట్రీ మధ్యాహ్నం భోజనం చేసావని అడుగుతోందా రే అవునరా అల్లుడు ఎప్పుడైతే ఒక అమ్మాయి రాత్రి మగలు నీ గురించి ఆలోచిస్తోందో అంటే తన మనసులో నువ్వు ఉన్నావని అర్థం ఇదంతా నేను చెప్పకూడదు కావాలంటే ఆమె వాట్సాప్ స్టేటస్ డీపి చూడు దీన్ని చూడు ఏంట్రాది చెప్పాను కదా అల్లుడు సమర్వై వెతుక్కుంటూ వచ్చిన దేవతని వదిలేసుకుంటే రే ఏం చేస్తున్నావు రే మావా ఎవరైతే నేను తిన్న తినకపోయినా దీనికెందుకు టైం తింటున్నానా అని అడుగుతోంది తను నిన్ను కరెక్ట్ టైం తింటున్నాను అనే కదా మెసేజ్ ఇచ్చావు అవును మావా అయ్యా
అందమా అందమా వినలా ఏ వెన్ను ఏంటి తమన్నా మొహం తలకిందులుగా ఉంది నిన్ను తమన్నాలా కనిపిస్తున్నానా మావా తను బాగా మిస్ అవుతున్నాను రా డైరెక్ట్ గా చూసొద్దాం రా నన్ను అటాక్ బాల్ దగ్గర ఇరికించేసి నన్ను జీవ సమాజ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా నేను రాను పోరా పిల్లాడు పిల్ల కోసం తప్పిస్తూ ఉంటే అమ్మ లోపల గురకబెట్టి నిద్రపోతుంది ఏం ఫ్యామిలీ రా బాబు ఇట్రా సాయంత్రం మంత్రి గారి ఇంటికి అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్తున్నాం త్వరగా పనిలేదు రే నేను నీకే రా చెప్పేది నేను నీకు ఆ రోజు చెప్పానుగా చేసుకుంటే అటాక్ బాలు కూతురు చేసుకుంటా చెప్పుతో కొడతాను ఇంకా అమ్మాయిని తలుచుకుంటే కూర్చున్నావా ఇప్పుడని కాదు ఎప్పుడైనా ఆ అమ్మాయిని అనుకుంటాను లవ్ చేసిన అమ్మాయిని వదిలేసి డబ్బు పదవికి ఆశపడి మినిస్టర్ చల్లైన మా అమ్మని చేసుకున్నావు మీలా నేను అసలు ఉండలేను మినిస్టర్ కూతురుని చేసుకోవాలి దాంతోనే జీవించాలంటే ఆల్రెడీ నాకు అమ్మ లేదు ఇక నాన్న కూడా లేడని వెళ్ళిపోతాను చేసుకుంటే అమ్మాయినే చేసుకుంటా గుర్తు పెట్టుకో హలో నన్ను చూడ్డానికి ఇప్పుడు వస్తావా అయ్యో డే టైమ్ లో వచ్చి మీ నాన్న దగ్గర ఇరుక్కోడానిక ఓపెన్ చేద్దావా ట్వంటీ ట్వంటీ పెట్టుకుందావా అదేంటి ట్వంటీ ట్వంటీ నువ్వు మీ ఊరు నుంచి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ రా నేను మా ఊరు నుంచి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వస్తాను ఇద్దరు కామన్ గా లవర్స్ మీట్ అయ్యే చోట కలుసుకుందాం వస్తాను వస్తాను ఓకే ఒయ్యారీని కలువల కన్నులు చూశాను నీ బొంకుల సొగసును చూశాను మై మరుపులోనే నేను నిలిచానే ఒయ్యారీని కలువల కన్నులు చూశాను నీ బొంకుల సొగసును చూశాను మై మరుపులోనే నేను నిలిచానే చూపుతోటి నా గుండెను గుర్తి నవ్వులే చూశాన్ అన్నయ్య మనసు ఇప్పుడు మారొచ్చేమో కాస్త మాట్లాడి చూడండి ఆ మనిషితో మీరే మాట్లాడితే అప్పుడు తెలుస్తుంది అయినా ఐ ట్రై ట్రై మై లెవెల్ దీపావళి చూశాను 
ఉండిపోతుంది <laughs> ఫోన్ చేస్తుంటే తీవేంట్రా అమ్మకు వేరే పని లేదురా అలా వెళ్ళి మాట్లాడు పని చేయి పని చేస్తున్నట్టుగా నటించుకో హలో రే చంటోడా ఎలా ఉన్నావురా మాకేంటమ్మా బాగానే ఉన్నావు సరే సోది కొట్టకుండా అసలు దేనికి ఫోన్ చేసేవో డైరెక్ట్ గా చెప్పు ఇంతకీ ఆ మైదులు ఏమంటోందిరా తను ఎప్పుడు చెప్పేదే చెప్తోంది వాళ్ళ నాన్నకి నేను నచ్చలేదట వాళ్ళ నాన్నకి నచ్చకపోతే ఏంట్రా ఆ అమ్మాయికి నచ్చావుగా రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చా అని అడుగు అమ్మా రే జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన మూడు నెలలు అయిపోవడానికి ఇంకా ఆరు రోజులే ఉంది ఆ లోపే నువ్వు పెళ్లి చేసుకొని తీరాలి నేను ఎలాగైన మైత్రులతో మాట్లాడి ఒప్పిస్తాను దయచేసి ఫోన్ పెట్టమ్మా వీడి పాటలు హలో మైథిలి మనోళ్ళు ప్రేమించుకున్నాం పెళ్లి చేయండి అని చెప్తే ఆశీర్వదించి పెళ్లి చేయరు పెళ్లి చేసుకుని వచ్చి నించుంటేనే ఆశీర్వదిస్తారు నువ్వేం చేస్తావంటే వెంటనే బయలుదేరి వచ్చాయి ఓకే నేను నీతో వచ్చేస్తాను నేను ఇడ్లీ రెడీ చేస్తాను నువ్వు చట్నీ రెడీ చేయి ఇద్దరం కలిసి రోడ్ సైడ్ లో కొట్టు పెట్టుకుందాం ఓకే అలాగే మినులు కొంచెం పరోటా కూడా యాడ్ చేసుకుందాం అతిలి చేద్దాం చేద్దాం ఫస్ట్ అమ్మతో మాట్లాడండి ఏంటి బాబు ఎలా అంటున్నా ఆరు రోజుల్లో ముహూర్తమే లేదు కదా మరి ఏం పర్వాలేదు మామూలుగా ముహూర్తం రోజునే కదా పెళ్లి పెట్టుకుంటారు మనం ఒక చేంజ్ కి ముహూర్తం లేని రోజు చూసి పెళ్లి పెట్టుకుందాం అదెలా కుదురుతుంది బాబు ముహూర్తం బాగుందో లేదో చూసుకోవద్దా అత్తయ్య ఇప్పుడు అష్టమి నవమి మంచి రోజులు కాదు అంటారు కానీ ఆ రోజు కంటూ మంచి టైం ఉంటుంది కదా ఇది అంతే అన్నిటికీ మన మనసే కారణం అత్తయ్య ఏంటేంటో మాట్లాడుతున్నా సరేలే అల్లుడు మీ సైడ్ నుంచి పెళ్లికి ఎంత మంది వస్తారు ఏంటి మహా అయితే ఒక నలభై యాభై మంది వస్తారు అలా అయితే అమ్మాయి సైడ్ నుంచి పెళ్లికి నేను నా కూతురు మాత్రమే ఉంటే బాగుంటుందా చెప్ప అల్లుడు అవును కదా అయితే అత్తయ్య మావికి తెలియకుండా మీరందరినీ పెళ్లికి పిలవాల్సిందేనా ఏమంటున్నావు సూపర్ అన్యాయానికి అల్లుడు చాలా మంచి వాళ్ళమా వచ్చే శుక్రవారం గుళ్ళో నాకు పెళ్లి నువ్వు తప్పకుండా రావాలి సూపర్ రా ఇంకో విషయం పెళ్లి జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు ఏమంటున్నావురా అవును రా మావా నేను అమ్మాయిని లవ్ చేశాను వాళ్ళ నాణ్యమో భయంకరమైన టెర్రర్ ఒకవేళ వాళ్ళ నాన్న పెళ్లి జరిగే చోటు కనిపెట్టి పోలీసుల్ని తీసుకొచ్చి పెళ్లి ఆగిపోయింది అనుకో నువ్వు అప్సెట్ అయిపోకూడదు గుడి పక్కన హోటల్ లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసి ఉంచాను పెళ్లి జరిగితే బోన్ చేసి ఆశీర్వదించి వెళ్ళు లేదంటే బోన్ చేసి వెళ్ళు పెళ్లి పిలుస్తున్నావా లేక గొడవకు పిలుస్తున్నావా నా పెళ్లి ఒక గొడవ లాంటిదిరా ఆల్రెడీ జ్యోతిష్యుడు చెప్పాడు రారా చూసుకుందాం మన ఇంట్లో అమ్మాయిని చూసి తాంబూలాల వరకు వచ్చిన ఆ పెళ్లి ఆగిపోయింది కదా ఆ అబ్బాయిని ఇది లవ్ చేస్తాను చెప్పు తమ్ముడు నువ్వు టెన్షన్ అవ్వద్దరా అది అన్నింటికి రెడీ అయ్యిద్దిరా చేసుకుంటే ఆ అబ్బాయినే 
చేసుకుంటానని నిన్న ఫ్యాన్ కూరేసుకుపోయింది బావుగారు నేనే అంత పని చేయకు ఉరితాడి ఎందుకు నీకు పసుపు తాడిస్తానని మాట ఇచ్చి వచ్చే శుక్రవారం కాకినాడ సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి గుళ్ళో పెళ్లి ఫిక్స్ చేశాను పెదదాన్ని మీరు నువ్వు పిన్నివి నువ్వే మేనమామ స్థానంలో ముందు నిలబడి అన్నింటినీ సక్రమంగా జరిపించాలి ఇదెవరికి చెప్పకండి వస్తాను ముఖ్యంగా మీ బావ చెవిలో ఈ విషయాన్ని ఎవరు వేయకూడదు అది నువ్వే చూసుకోవాలి ఏమండే మన అమ్మాయికి హైదరాబాద్ లో ఏదో కంపెనీలో ఒక ఇంటర్వ్యూ వచ్చిందంట అది పని పాట లేకుండా ఇంట్లోనే ఎన్ని రోజులను కూర్చుంటది హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగం వస్తే వెళ్ళనివ్వండి ఏమంటారండి అది చెప్పింది కూడా బానే ఉంది జీతం బాగా వస్తుందా లంప్ గా దొరుకుద్ది కదా అలా అయితే థర్స్ డే ఫ్రైడే వచ్చే గురువారం గాని శుక్రవారం గాని ఇంటర్వ్యూ పంపించేద్దాం ఏమే కంపెనీ వాడే కదా డేట్ చెప్తాడు నువ్వు చెప్తున్నావేంటి అరే మీరొకరండి అంటే ఒక్కొక్కరు నాడు జోసి చూస్తారు ఆ కంపెనీ ఓనర్ నాడు జోసి చూడడానికే మంచి రోజు చూస్తాడు అంటే దీని జాతకంలో ఈ రెండు రోజుల్లో ఏ రోజు మంచిదో మీరే చూసి చెప్పాలి మీరే పెద్ద సిద్ధాంతి కదా అంటే పంచాంగం చూసి చెప్తారు కదా అని రోహిణి నక్షత్రం వృషభ రాసి అష్టమే నమ్మే బుధ గురువారం ఈ రోజులన్నీ కూడా శుభార్గానే ఉన్నాయి అందుకని ఆ రోజుల్లో వద్దు శుక్రవారం బాగానే ఉంది ఆ రోజు వెళ్ళమని చెప్పు అలా అంటారా సరే ఏమండి హైదరాబాద్ కి మొట్టమొదటిసారిగా ఉద్యోగానికి వెళ్తుంది తను ఒక్కత్తి వెళ్తే బాగుంటుందా చెప్పండి తోడుగా మీరు కూడా వెళ్ళారంటే మీ మొహం చూడగానే దానికి వెంటనే ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తారు ఎప్పుడు వస్తాను ఉండండి ఏంటి ఎందుకమ్మా ఇలా చేస్తున్నావు నాన్నని కూడా నాతో ఎందుకు అమ్మా పంపిస్తున్నావు ఇవే మీ నాన్నతో అన్ని ఉల్టాగా చెప్తేనే అప్పుడు మన దారికి వస్తారు నువ్వేం దిగులు పడుకో నీ కూడా హైదరాబాద్ కి నేనే వస్తాను కావాలంటే చూడు అయ్యో ఏమే ఈ ఇంటర్వ్యూ అంటేనే ప్రశ్నలు వేసి చంపేస్తారు అందుకని నేను రా నువ్వే వెళ్ళు అందరూ యాక్షన్ మూడ్ లోనే ఉండాలి అలర్ట్ గాను ఉండాలి అంతకంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే పోలీసులు ఎక్కడైనా కనపడితే విఎన్ సిగ్నల్ ఇవ్వాలి అందరూ పారిపోయి దాక్కోవాలి ఓకే రండి ఏంటి పార్టీ మీటింగ్ పెడుతున్నారా రే అదివరా వీడియోస్తున్నాడేంటి ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు అష్టాలిక్క బాగా కొయ్య ముఠుగా రే కొట్రా జై మహేష్మతి బాబులి వన్ బాబులి టూ బాబులి త్రీ ఇదిగో అక్కడ పాడాయి ఇదిగో ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం అందరూ కలిసి ఒకే చోటు గుంపుగా ఉండకూడదు విడివిడిగా సపరేట్ గా ఉండాలి అలాగే మనం తప్పించుకుని పరిపోవడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది చెప్పినట్టు వెళ్ళండి ఎంత చెప్పినా ముగ్గురు ముగ్గురు కలిసి వెళ్తున్నారు చెవులు వినపడవో ఏమిటో పంతులు నేను చెప్పిన మాటలు వినపడాయా వినపడకపోతే మంచిదే ఓం సుభక యశ్వాహం ఏకదంత యశ్వాహం కపిల యశ్వాహం గజకర్ణిక యశ్వాహం లంబోదర యశ్వాహ యశ్వాహం విఘరాజ యశ్వాహం వినాయక స్వాహ ఏంటి ఫోన్ ఎత్తట్లేదు సిద్ధి గణపత ఏ స్వాహ బుద్ధి గణపత ఏ స్వాహ లంబోదర గణపత ఏ ఏం చేస్తుంది గణపత ఏ స్వాహ పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు దాక్కున్నవాడు అందరూ ఒకసారి బయటకు వచ్చేసేయండి రండి రండి తీసివ్వండి ఎలాంటి సమస్య లేకుండా పెళ్ళైపోయింది ఎక్కడయింది ఇకపైనే మొదలవుద్ది ఈ విషయం కనుక మా ఆయనకి తెలిసిందో రణరంగమే అయిపోతుంది మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తారు ఇదిగో వస్తున్నానండి హలో 
శుభాకాంక్షలు <laughs> 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 ఇలా చూడమ్మా నాన్న నీతో లేకపోయినప్పటికీ నా ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ నీకు వింటాయమ్మా నువ్వేం కంగారు పడకుండా హ్యాపీగా ఉండు అమ్మకు ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వు ఏమండి ఏమే ఓనర్ గారు ఎలా ఉంటారు అయ్యో బంగారం లాంటి మనిషి అండి ఏమండి ఆ అబ్బాయి కూడా శుభాకాంక్షలు చెప్పండి అతనికి ఎందుకు శుభాకాంక్షలు లేదు లేదు మన అమ్మాయికి మొదటిసారిగా జీవితాన్ని ఇచ్చాడు కదా దానికి కొంచెం థ్యాంక్స్ చెప్పండి మన అమ్మాయిని ఇక ముందు ఆయనే కదా చూసుకోవాలి సరే సరే ఫోన్ ఇవ్వు బాబు చెప్పండి నమస్కారం మా అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇచ్చినందుకు శుభాకాంక్షలు బాబు నువ్వే నా కూతుర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి చిన్న పిల్ల ఏదైనా తప్పు చేసిందనుకో నువ్వే పెద్ద మనసుతో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి దాని జీవితమే ఇక మీదట నీ చేతిలో ఉంది తను గురించి మీరేం దిగులు పడకండి మీకంటే నాలుగు రెట్లు బాగా నేను టేక్ కేర్ చేసుకుంటాను ఫ్యూచర్ లో మీ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో మీరే చూసుకోండి ఒక్క నిమిషం మీ గొంతు ఎక్కడో విన్నట్టుగా ఉంది డైరెక్ట్ గా రండి చూసినట్టే ఉంటుంది మాట్లాడండి ఏంటండి అమ్మాయికి జీతం ఎంత జీతం ఎంత అని అడుగుతున్నారు దృష్టి ఒక ఇరవై ఐదు వేలు అని చెప్పండి ఇరవై ఐదు వేలు అంటండి ప్రారంభమే ఇరవై ఐదు వేల అయితే అమ్మాయి భోజనానికి రూములకి అన్ని కూడా ఒక ఐదు వేలు ఖర్చు కుంచుకొని మిగతా ఇరవై వేలు నా బ్యాంకు లో వేయమని చెప్పు ఊరు మొత్తం అప్పులైనాయి కదా కనీసం అప్పులు అన్న తీర్చినట్టుగా ఉంటుంది సరేనండి ఏమండి నేను అమ్మాయితో పాటు నాలుగు రోజులు ఉండొస్తానండి అది ఉండడానికి కావాలసిన ఏర్పాట్లు చేసి రావాలి నువ్వు అక్కడే ఉండి అమ్మాయి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు అన్ని చేసి కొద్ది రోజులు ఉండి రా సరేనా పెట్టేస్తాను నెల నెల ఆయన అకౌంట్ లో ఇరవై వేలు వెయ్యాలంట ఏంటి ఇరవై వేల తిరుగుతోంది అటాక్ బాలు అటాక్ చేశాడు రా ఆరు వందల యాభై పెట్టి కొనాను రా చేయొచ్చు చేస్తున్నావురా నీకు పుట్టబోయే పిల్లలకి పవర్ పోతుంది ఇదిగో బాదం తిని పవర్ పంచుకో రే మావా నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఏంటి నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏమీ కాదురా చిన్న పిల్లరా తను చిన్న పిల్ల నైట్ అంతా మా ఫ్యూచర్ గురించి తనతో మాట్లాడాలి నైట్ అంతా లైట్ ఆఫ్ అవ్వంటే చూసుకో బాయ్ బాయ్ నాకు తినాలని ఉంది తిని ఏం ప్రయోజనం సరే సేవ్ చేసుకుందాం పిల్ల లోపలికి వెళ్ళింది ఇప్పుడేం చేస్తారో చూద్దాం నాకు సిగ్గుగా ఒక లాగా ఉంది సిగ్గుగా ఉందా ఉండు లైట్ ఆఫ్ చేస్తాను లైట్ ఆఫ్ అయింది ఫ్యూచర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తానని చెప్పాడు పిల్ల మొహం చూడగానే లైట్ ఆఫ్ చేయాలనిపించినట్టు ఉంది తెల్లారు రాని నా మొహం ఎలా చూస్తాడో చూస్తాను బ్యాడ్ ఫెలో ఎందుకే ఇప్పుడు లైట్ ఆన్ చేసా ఇదంతా వద్దు ఏదంతా కిస్ చేసుకోవడం కౌగులించుకోవడం కసమస కసమస కసమసానా ఇదంతా ఏ ఒరే చెంటోడా మనం పిల్లల్ని కనే సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నామా ఏంటి కొంచెం థింక్ చేసి చూడు కట్టిన తాళి తెంపేసి వేరే ఒక్కడికి పెళ్లి చేసేంతగా మోసమైన అతనే మా నాన్న ఏవైనా జరగచ్చు మా నాన్నకి విషయం తెలిసి అతను ఒప్పుకునే వరకు ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనలో వద్దు సరేనా ప్లీజ్ అలాగా అయితే ఏం జరగలేదా 
समुद्रोडे <laughs> हिस्ट्रीदा <laughs> 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 इंट्रेस्टिंग आउट होते कदा बले आउट होते बदल रहा है टिंग बाय टिंग बेलू बंगारा <laughs> मूड़ नेले इंटुंडे मूड़ नेले के मूड़ मासा ला 
ఈ సమయంలో ఈ ఫోన్ చేస్తున్నారేంటి హలో ఏమే నీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఇక్కడ కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ అండి లేదు 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 మొదట నేనే చెప్తాను ఎమ్మెల్యే పెళ్లికి ఒప్పుకున్నాడు ఏంటి ఒప్పుకున్నారా తిరుగుతోందయ్యా హలో లైన్ లో ఉన్నావటే ఉన్నానండి ఉన్నానండి ఏమండి నేను కూడా మీకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలండి ఇక్కడ మన అమ్మాయికి ప్రమోషన్ దొరికిందండి ఓనర్ బాబు కూడా పక్కనే ఉన్నారు ఆయనకి శుభాకాంక్షలు చెప్పండి శుభాకాంక్షలు కాదే కృతజ్ఞతలు కృతజ్ఞతలే కృతజ్ఞతలే చెప్పండి ఇదిగో అల్లుడు మీరే మాట్లాడండి హలో బాబు నువ్వు చెప్పినట్టుగానే మాట మీద నిలబడి మా అమ్మాయికి ప్రమోషన్ ఇచ్చావు ఇంకా ముందు ముందు చూడండి మీ అమ్మాయిని వేరే 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 లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళిపోతా ఇప్పుడు కూడా మీ గొంతు ఎక్కడో విన్నట్టుగా ఉంది ఏంటి డైరెక్ట్ గా రండి చూసినట్టే ఉంటుంది సరే బాబు ఫోన్ ఆంటీకి ఇవ్వండి హలో ఏంటండి ఏమే ప్రమోషన్ చెప్తున్నారు జీతం ఎక్కువగా వస్తుంది కదా అది ఒక నిమిషం ఉండండి జీతం ఎక్కువ వస్తుందా అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఇరవై వేలకే గించుకుంటున్నాం ప్రమోషన్ మాత్రమే డబ్బులు గిబ్బులు లేవని చెప్పండి దేవుడా బిడ్డ పుట్టే వరకు నాన్నకి నా పెళ్ళైన విషయం తెలియకూడదు నువ్వే కాపాడాలి ఇరవై రెండు ఏంటండి నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను అమ్మాయి కొంచెం లావెక్కినట్టు కనిపిస్తోంది కదా ఎక్కడ లావెక్కిందండి కడుపుతో ఉంది అది కాదండి తను హైదరాబాద్ లో పిజ్జా బర్గర్ వెన్న బట్టర్ అంతా తిని కొంచెం లావెక్కింది అంటున్నాను అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా ఉండమనే జీతము బోనస్ అని చెప్పేసి చివరికి బిడ్డనే పోతారేమో అదే ఇస్తున్నాడు కదా లేదు అతనే చిన్న పిల్లడు ఎవరు నేర్పించి చెప్పమనట్టు కొన్ని రోజులుగా మాట్లాడుతున్నావు ఈయనకి అనుమానం వచ్చినట్టుంది హాయ్ మాల్ని ఐఎమ్ కృష్ణన్ నీతో ఈ విషయం చెప్పి తీరాల్సిందే నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు ఇక్కడున్న వాళ్ళు ఎవరు ఇంత ఇంత అందాన్ని చూసుంటారు నేను మాట్లాడే మాటల్లో నిజాలు అబద్ధాలు కూడా తెలుస్తాయి ఏంటండి మీకు నేను చేసింది అలా తప్పే ఈ డబ్ స్మాష్ కనిపెట్టి నోడిని చెప్పుతో కొట్టాలి మైథిలి హాయ్ డాలింగ్ ఏంటి డల్గా ఉన్నా వీడొకడు ఫోన్ లో డబ్ స్మాష్ పంపించి టార్చర్ పెడుతున్నాడు ఏది ఫోన్ ఇవ్వు ఆ గోరక గాని నేను డీల్ చేస్తాను నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం లేదు నీ మీద ఆశపడటం లేదు నువ్వు అందగతం అనుకోవటం లేదు కానీ ఇవన్నీ జరుగుతాయేమో అని నాకు భయంగా ఉంది ఆలోచించి చెప్పు ఎవరిది హలో హలో ఎవరండి మాట్లాడేది నేను ఎటాక్ బాల్ అని మాట్లాడుతున్నాను అమ్మో ఎవరు బాస్కెట్ బాల్ మా అమ్మాయికి ఫోన్ ఇవ్వ ఎవరు మీ అమ్మాయి మైదిలి ఏయ్ మైదిలి అని ఎవరు లేరు కట్ చేయి ఓయ్ కట్ చేయమంటే ఏమే అమ్మాయికి ఫోన్ చేస్తే ఎవరితో మొగ గొంతు మాట్లాడుతోంది ఏంటి అతయ్య ఇదే కరెక్ట్ టైము ఇప్పుడైనా మావితో నిజం చెప్పాల్సిందిగా ఆరే నువ్వు ఒకటివి ఆయన పేరు అటాక్ బాల్ అవ్వడం వల్ల చాలా టెర్రర్ గా ఉంటారనుకుంటున్నావా అలాంటిదేమీ లేదు రెండు సార్లు ఆల్రెడీ అటాక్ వచ్చింది ఇంకోసారి వచ్చిందంటే పైకి పంపించాల్సి వచ్చింది డాక్టర్ చెప్పారు బాబు అయితే నేను ఒక ఐడియా చెప్తాను వినండి వెళ్లిన వెంటనే అమ్మాయికి పెళ్లిందని చెప్పగానే షాక్ అయిపోతుంది ఒకటి అటాక్ వచ్చేస్తుంది లేదా నేను స్ట్రేట్ గా జైలుకి వెళ్ళిపోతాను అది కాకపోతే ఓ బండరాయ్ తీసి మీ నెత్తి మీద మాలమని వేస్తారు ఆ తర్వాత మనం కలెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం అందుకు మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు మావే దగ్గరికి వెళ్ళి మన అమ్మాయి ఎవరినైనా లవ్ చేస్తుందా అని లైట్ గా కదిపి చూడండి ఏమండి మా అమ్మాయి మూడు నాలుగు వారాలుగా ఇంటికే రాలేదు కదండి ఒకవేళ కంపెనీ బోనర్ నే లవ్ చేస్తుందేమో కదండి ఇలాగే జరిగింది అనుకో వాళ్ళిద్దరిని నిలబెట్టి అడ్డంగా నరికి పారేసి గుంట తీసి పూడ్చి పెట్టి మట్టిలో కలిసి పారేస్తా ఆవేశపడకండి మన అమ్మాయికి అంత ధైర్యం ఉండదండి నా బుర్రకే అలాంటివి అన్ని తడతాయి జారండి జారండి ఏంటి 
నా పిదలు రోజా పూల ఉన్నాయా ఈ విలేజ్ రూమ్ యొక్క గోల తట్టుకోలేకపోతున్నాను అవును ఏంటి ఎప్పుడు చూస్తున్నా మొబైల్ తోనే ఉంటున్నా రే నువ్వే కదా మొదలు పెట్టావు ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటే వీడిని నేనే లవ్ చేసేలా ఉన్నాను అంతగా ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాడు మై స్వీట్ హార్ట్ ఇది ఈ మెసేజ్ చూసావా ఐ లవ్ యూ టుడేనా సేమ్ టు యు టేక్ మై ప్లైయింగ్ కిస్ ఏంటి ఏం చేస్తున్నావురా ఏమైంది ఇంకో మ్యాటర్ చెప్పనా నైట్ లో బోర్లా పడుకున్నా వీడి మొహం ఎలా కనబడుతుంది అటువంటి మొహం మొలబంది మొహం ఇప్పుడే నాతో చెప్పింది అదే కాకుండా తను మన కూతురండి మనల్ని మోసం చేస్తుందా మన అమ్మాయి మనల్ని మోసం చేస్తుంది అంట లేదు నేను మోసపోకూడదు కదా అందుకే చెప్తున్నాను టికెట్ తీసుకొస్తాను రెడీగా ఉండు ఏదో మనకు తెలుసు కాబట్టి ఏదో అబద్ధం చెప్పి టికెట్ తీసుకొచ్చాను ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నాడు కనిపించానంటే వడ్డీ అడుగుతాడే బాలు రావయ్యా ఎక్కడికి అర్జెంటుగా వెళ్తున్నావు అమ్మాయి చూడటానికి టౌన్ కి వెళ్తున్నాను వచ్చి మాట్లాడతాలే రెండు సంవత్సరాలుగా వడ్డీ కట్టావు రెండు నెలలుగా అది రాలేదు ఇలాగ పోతే ఎలా లెక్క సెటిల్ చేయవయ్యా మా అమ్మాయికి ఎమ్మెల్యే గారు అబ్బాయితో పెళ్లి జరగని ఆ తర్వాత నీ అప్పు మొత్తం తీర్చి పారేస్తాలేవయ్యా బాలు నీ కూతురు హైదరాబాద్ లో ఎవడో పెళ్లి చేసుకుని కాపురం చేస్తుంది ఆ సంగతి నీకు తెలీదా ఊరంతా తెలుసు ఇలా చూడు నా కూతురు గురించి తప్పుగా మాట్లాడద్దు ఎమ్మెల్యే గారు అబ్బాయితో మా అమ్మాయి పెళ్లి జరగకూడదని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఇక మర్యాద ఉండదు చెప్తున్నావు పెద్ద పది వృతంగా నడు మాట్లాడుతున్నావు కన్న కూతురు అదుపులో చేయలేకపోయావు ఊరు మీద పడిపోయింది నీ కూతురు గురించి తప్పుగా మాట్లాడేవా చెప్పండి తయా అల్లుడు టికెట్ బుక్ చేసి వచ్చే దారిలో ఆ వడ్డీ అతనితో గొడవ పడి కోపంలో అతను చెయ్యి నరికేశారంట అతని బావ పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ అంట అతన్ని ఈయన పట్టుకు జైల్లో పెట్టేశాడు జామీన్ కూడా దొరకదు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అల్లుడు అయితే నేను ఒక ఐడియా చెప్తాను వినండి మా ఆయన మా ఊళ్ళో ఒక అతను చెయ్యి నరికేశారు అందుకని ఆయన్ని జామీన్ మీద కూడా బయటకు తీసుకురాని విధంగా లోపలేసేశారు అల్లుడు మిమ్మల్ని సాయం అడిగి రమ్మని చెప్పి పంపారు ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వండి రేపే మీ ఆయన్ని బయటకు తీసుకొచ్చి లంప్ గా ఎంత కావాలన్నా ఇస్తామండి కానీ పదిహేను రోజులు అన్నది ఒక నాలుగు నెలలు లోపల ఉంచొచ్చా అని మా అల్లుడు అడగమని చెప్పి పంపారు అండి హలో చెప్పండి అత్తయ్య నాలుగు నెలలు లోపల ఉంచడం కష్టం అని చెప్తున్నారు మరి ఆరు నెలల వరకు లోపల వేయడానికి చోటు ఉందని చెప్తున్నారు సూపర్ ఈలోగ మైథిలీకి డెలివరీ అయిపోతుంది ఎలాగో చూసుకుందాలి అత్తయ్య సూపర్ సూపర్
ఈ కుర్రాడు ఎమ్మెల్యే కొడుకులా మెసేజ్ పంపట్లేదే పోకిరి కుర్రాళ్ళ పంపుతున్నాడు ఊరంతా పడుకుంది నన్ను పడుకునవడం లేదే బాగా ఎండిపోయినట్టున్నాడు ఒక మెసేజ్ పంపుదాం ఐ మిస్ యూ మిస్ యూ ఐ కిస్ యూ ఐ హేట్ యూ హేట్ యూ మన ఇద్దరం హనీ మునుకు వెళదామా ఈ ఫోన్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి డాబా దిగినవ్వడం లేదు ఇక స్విచ్ ఆఫ్ హే నన్ను ఎరగదీస్తున్నాడు వీడు గాంధీ గారు పుట్టిన రోజునే ముందే పంపించేశారు ఏమే కన్న తండ్రిని జైల్లో ఉంటే ఎలా ఉన్నాడని పలకరించడానికి కూడా రాలేదు అది కూడా పర్వాలేదు మా అమ్మాయి చేత వాడు బాగా పని చేయించుకొని రెండు నెలల మించి జీతం కూడా బ్యాంకు లో వేయలేదే నాకు ఎందుకో ఎక్కడో డౌట్ గా ఉంది సరేరా వెంటనే పట్టణానికి వెళ్దాం ఇప్పుడే హైదరాబాద్ ఎందుకే ఇంత లాగు లాగుతున్నావు నేనేమైనా పాకిస్తాన్కి రమ్మని చెప్పానా రెడీగా ఉండు ఎక్కడైనా అప్పు తీసుకొస్తాను ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి పదిహేను రోజుల్లో డెలివరీ అయిపోతుంది అది ఆల్రెడీ తెలుసు కదా డాక్టర్ ఇంకో పదిహేను రోజుల తర్వాత అది నార్మల్ సిజరినో చెప్పండి అందులో డౌట్ ఏంటి ఆబ్వియస్లీ సిజరినే అప్పుడు పదిహేను రోజుల తర్వాత చేయాల్సిన ఆపరేషన్ ఇప్పుడే చేసాను డాక్టర్ ఎందుకు మిస్టర్ ఇంత తొందర ఏంటి అందులోనూ ఈ రోజు మంగళవారం రోజు కూడా బాగాలేదు పర్వాలేదు డాక్టర్ ఈ రోజు రాత్రి పన్నెండు ఒకటి బుధవారం ఆపరేషన్ చేసేయచ్చు కదా అన్ని విషయాల్లోనూ మీకు తొందరే అయ్యో అటాక్ బాల్ వచ్చి నమ్మితే అటాక్ చేస్తాడు డాక్టర్ దయచేసి నన్ను కాపాడండి డాక్టర్ నేను ఎంత డబ్బు కావాలన్నా ఇస్తాను ప్లీజ్ ఇట్స్ ఓకే రిస్క్ ఈజ్ యువర్స్ ఈ రోజే అడ్మిట్ చేసేయండి థ్యాంక్స్ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ కాస్త దిగి తోస్తే స్టార్ట్ అవుద్ది హలో అల్లుడు మేము టిఫిన్ చేసి రెడీగా ఉన్నాం తిన్నగా అక్కడికి వస్తున్నాం సరే సరే ఇప్పుడే మీ అమ్మాయిని హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశాను ఈ రోజు నైటే ఆపరేషన్ కాబట్టి మీరేం చేస్తారంటే ఈ రోజు మామికి ఊరంతా చూపించండి రేపు మీట్ అవుదాం అలా అంటారా ఓకే అల్లుడు ఈ రోజు మీ మామయ్యకి ఊరంతా ఎలా తెప్పి చూపిస్తాను చూడు వచ్చేసరి ఫోన్ పెట్టేస్తాను ఎక్కడికి పోయినా ఈ ఆటో వాళ్ళు ఎంతే ఇది ఆటోనా ఎద్దులు పండా ఏ ఏరియానే అదేంటంటే ఇందిరానగరు వాజ్పేయి నగరం అనుకుంటున్నారండి నువ్వు సరిగ్గా చెప్తే అక్కడికి వెళ్తావు అక్క ఇప్పుడు నేరుగా అక్కడికే వెళ్తాను చెప్పు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చూపిస్తావా చూపిస్తాను కదండి చూపిస్తాను కుదిపేస్తుంది వచ్చింది కిందకి దిగవే అది మరి ఎక్కడంటే ఇందిరా గాంధీ నగర్ అనుకుంటానండి ఏంటి అదా ఓ అక్కడ ఉంది ఇద్దరు బలి ఇరుక్కున్నారు వీళ్ళిద్దరితోనే మనం సంపాదించేది ఏంటి ఇది అమ్మాయి పోలు స్విచ్ఛా స్విచ్ఛా పనుస్తోంది తను ఏదైనా పనిలో ఉండి ఉంటుంది వదిలేయండి అయ్యో గుండె నొప్పిగా ఉంది అయ్యో అటాక్ బాల్ ఆటోని అంబులెన్స్ చేసేలా ఉన్నారే మెల్లగా వెళ్ళవయ్యా ఈసారి కరెక్ట్ గా కనిపెట్టేస్తా నువ్వు వెళ్ళి ఈ ఏరియా కాదు బాబు నువ్వు పంచాయి ఎక్కడికి బయలుదేరామో అక్కడికి వెళ్ళు అది ఏంటంటే అండి ఉండవే 
కథలు చెప్తావు నువ్వు చంపి పారేస్తానే అనుకున్నావు మంచి హోటల్ తీసుకెళ్ళి బాబు నీతో గొడవ పడాలని గొడవ పడలేదు మీరిద్దరికి ప్రైవసీ కావాలనే అలా చేశాను విడిపోయిన కుటుంబాలు ఒకటవ్వాలి కదా అందుకే ఇలా తప్పుగా అనుకోకు నా బంగారు తల్లి చూసి జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరా చూసి మెల్లగా తీసుకెళ్ళు జాగ్రత్త మెల్లగా మెల్లగా చూసి తీసుకెళ్ళండి అల్లుడు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి నాకు అస్సలు వినిపించట్లేదు మీరు అమ్మమ్మ 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 అయిపోయారు ఏంటి మీ మావయ్య మావయ్య అడుగుతున్నావా ముసలత్త నీ కూతురికి బెడ్డు పుట్టింది అల్లుడు అయితే నేను అమ్మమ్మని అయిపోయానా చాలా సంతోషం అల్లుడు సరే సరే అలా అయితే రేపు ఉదయం నేను ఆయన ఇంటికి వచ్చేవా బుద్ధతయా రేపు ఈవినింగ్ మైథిలిని డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారు మీరు ఎల్లుండి తీసుకురండి అంతవరకు ఊళ్ళో ఉన్న మిగతా ప్లేసెస్ చూపించండి అల్లుడు ఈ ఊర్లో నీకు అన్ని ఏరియాలు బాగా తెలుసు కదా మామయ్య ఇప్పుడు ఎందుకు భయపడుతున్నారు వెనకాల ఇద్దరు ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళే నా లెఫ్ట్ రైట్ ఈ ఊర్లో వెళ్ళక అన్ని రూట్ లో తెలుసు గూగుల్ మ్యాప్ లాంటి వాళ్ళు అతయ్య చిట్లో ఎక్కడ చూసినా చిన్న చిన్న సంతులు ఉన్నాయి ఇంటి అడ్రస్ కనిపెట్టడం కాస్త కష్టమే అందుకని మనం డైరెక్ట్ గా మైత్రి కంపెనీకే వెళ్ళిపోదాం అడ్రస్ చెప్పండి అడుగుతున్నారు కదా అందుకే అల్లుడు ఉండాలనేది చెప్పవే చెప్పింది <laughs> అది ఓసీఆర్ పిసిఆర్ దగ్గర ఉంది ఎన్టీఆర్ ఏసీఆర్ పిసిఆర్ అన్నాను ఇటు స్ట్రైట్ గా పోయి లెఫ్ట్ తర్వాత రైట్ తర్వాత లెఫ్ట్ తర్వాత రైట్ అక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ గా పోయి మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి ఈయన మళ్ళీ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ అయ్యో అబ్బా ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ లో పనిచేస్తుందా నా కూతురు ఈ 
ఈ రోజు నువ్వు చూపించలేదనుకో వీటిగా వెళ్లే బస్ కిందకి నేను నెట్టేసి నేను మాత్రం ఊరికి వెళ్తాను జాగ్రత్త రైట్ సైడ్ లో ఎత్తుగా ఒక బిల్డింగ్ ఉంది కదా దాని ముందు ఆపు అదే అనుకుంటానండి అరుడు నువ్వు కూడా ఒకసారి చూడు అరే రండి ఎందుకు నిలబడ్డారు దేవుడా ఎలాగైనా కాపాడు రండి ఇదే రండి మైదలే 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 ఏమే ఆడపిల్లలతో కలిసి ఉందని చెప్పేది కదా మగవాళ్ళ డ్రస్సులు ఉన్నాయి ఏంటి మామా ఇతను ఒకడు అదే ఈ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళు కూడా మగాళ్ళ డ్రెస్ వేసుకుంటున్నారు కదా చెట్టాలా మావా అరే నువ్వు కావాయా అరే ఏంటండి ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటే నేనేం సమాధానం చెప్పను కొంచెం ఆలోచించడానికి టైం ఇవ్వండి మైదలే 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 అయ్యో ఇప్పుడు ఎలా తప్పించుకోవాలి ఏమండే పక్కింట్లో ఒక ఆంటీ ఉంది ఒకవేళ ఈ బిడ్డ ఆళ్ళ బిడ్డేనేమో ఉండండి నేను చూస్తాను అయ్యో ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి ఈ బిడ్డ చూస్తుంటే నాకే అమ్మమ్మని అయిపోవాలని ఆశగా ఉంది మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి చూడండి అయ్యో దీనికి మన అమ్మాయి పోలికలే ఉన్నాయి ఏంటే ఏది చూడనివ్వండి అవునండి అచ్చం మన అమ్మాయి పోలికలతోనే ఉందండి ఏమండి ఇప్పుడు నాకు సడన్ గా ఒక అనుమానం వస్తోందండి మన అమ్మాయి ఒకవేళ కంపెనీ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుని అందువల్లే పుట్టిన బిడ్డ తెలియకుండా చేశాను క్షమించండి నాన్న ప్లీజ్ నానా ఏమండి నన్ను క్షమించండి నన్ను క్షమించండి నేనేనండి దీన్ని పెళ్లి జరిపించింది నానా ప్లీజ్ నానా అల్లుడు ఎవరు ఎవరంటే ఎవరంటే అల్లుడు ఎవరు అని అడుగుతున్నాను ఆ బాస్ గాడేనా అవునని చెప్పు అవునండి బాస 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 వస్తున్నాడేంటి నమస్కారం అటాక్ అంకుల్ అయ్యో వీడ అల్లుడు నేను అల్లుడు అవకూడదా ఏమే చిలకను పెంచి ఎలుగు పట్టుకిచ్చావేంటే ఎవరిని ఎలుగు బండి అంటున్నావు మార్కెట్ మనుషులతో కొట్టిస్తా రే త్వరగా రారా నన్ను ఎలుగు బండి అంటున్నాడు త్వరగా రమ్మంటే నిన్నెక్కడో నేను చూశానే ఇంతకు ముందు మీ ఇంటికి అమ్మాయిని చూడడానికి వచ్చాను ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు మీ అమ్మాయికి మొగుడిగా ఉన్నాను నేను కూడా ఉన్నా ఏమే నువ్వు నా వీడే కదే ఊరు జనాల ముందు తల దించుకునేలా చేస్తానని చెప్పాడు హలో అంబులెన్స్ సార్ త్వరగా రండి అడ్రస్ చెప్తా నోట్ చేసుకోండి అదే హాస్పిటల్ ఖర్చులకి అన్ని జోబుల నుంచి డబ్బులు తీయండి మరి ఆ వడ్డీ వాడికి ఆ వడ్డీ అతను కూడా తెలుసు అయితే వాడు నిజమే చెప్తూ తిరుగుతున్నాడా అవును అరే బాబు మనం అంతా మోసపోయాం రా నువ్వు ఇంకెవరినైనా చూసి పెళ్లి చేసుకో చేయవద్దు అవును ఒక విషయం వాడు అనుకున్నాను మన అమ్మాయి పెళ్లికి ఎవరు వంట చేశారు అమ్మాయి పెళ్లికి బ్రహ్మాండమైన వంట చేద్దాం అనుకున్నాను నేనే వంట చేయలేకపోయాను 
ఈ సెల్ ఎక్కడ ఊరంతా ఆశ్చర్యపోయేలా పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నారు ఊరు జనాల ముందు నన్ను అవమానించావు కదే మైథిలి ఇక్కడ ఎవడు వంట చేశాడో ఏమో మీరే కదా పెళ్లి ఆర్డర్కి రమ్మని చెప్పినట్టు అక్క చెప్పిందా నేనా ఏం ఫంక్షన్ ఏంటనయ్యా ఆడు తిరిగి చూడనయ్యా నీకే తెలుస్తుందా ఎటాక్ బాల్ మనవడికి ఆయన ఆధ్వర్యంలో నామకరణ ఫంక్షన్ రెండు 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 అన్నయ్యా ఇదిగో కాస్త జరుగు 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 జరగండి పాప వస్తుంది కదా పడుకోరా బంగారం ఏమే ఏం దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఇంకా ఎన్ని బట్టలు వేస్తావే నా తల మీద అండి బిడ్డ పుట్టి మూడు రోజులు అవుతుంది కదా ఈ వేళ్ళలోనే పేరు పెట్టారు చాలు ఏ తప్పకుండా 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 ఎక్కడ నా బుజ్జి ఉన్న జనాలందరినీ ఫంక్షన్ కి పిలిచి నాకు మాత్రం తెలియకుండా వెరిపాటు చేస్తావా భోజనం రెడీ వేళ్ళు తిని చావు సరే సరే పిల్లోడికి మా నాన్న పేరు వెంకటరామరాజు అని పేరు పెట్టండి కుదరదండి ఎందుకు కుదరదు నేను అనుకున్నట్టుగా ఆ కూతురుకి పెళ్లి చేయలేకపోయాను కనీసం నేను అనుకున్న పేరు కూడా పెట్టం కుదరదా హక్కు బాధ్యత అధికారం అన్నీ కూడా మీకున్నాయండి జెర్సీ ఎద్దుతో జల్లి కట్టు నడిపించగలరా పుట్టింది అమ్మాయండి మరేంటి సరే సరే పాపకి మా బామ్మ ముత్యాలు పేరు పెడదాం అదే పేరు మిఠాయా ముత్యాలు ముత్యాలు అసలు ఏంటి ఆ పేరు చెప్పే మీ నాన్నతో ముత్యాలు అనబడే దివ్య అదేంటి దివ్య శ్రీ దివ్య ముత్యాలు అంటే పాత పేర్లా ఉంది మామయ్య ఇంట్లో ముత్యాలని పిలుచుకుందాం స్కూల్లో దివ్య అని పిలుస్తారు దీంట్లో కూడా నాకు హక్కు లేదా దీని అంతటికి నువ్వే కారణమే దివ్య ముత్యాలు దివ్య ముత్యాలు దివ్య ముత్యాలు 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 బాబు రా 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 పాప గిఫ్ట్ రండి అందరం భోజనాలకు వెళ్దాం భోజనాలు చల్లారిపోతాయి 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 ముత్యాలు చీచి చిచ్చి చిచ్చి ముత్యాలు 